ൂഷണങ്ങളും കേട്ടു ദൈവാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ റൂം ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചു പോയി എന്നത് കേട്ടതിൽ തന്നെ വളരെ സന്തോഷം കാരണം ശത്രുവിന് നമ്മൾ ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്ഥിരീകരണമാണ് ഈ റൂം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പോകുന്നത് റൂം അടിച്ചു പോകട്ടെ സാരയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ സഹോദരന്മാർ പാസ്റ്റർമാർ ആ പാസ്റ്റർമാർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊന്നും അടിച്ചു പോകുകയില്ല ഓരോ വാക്കുകളും കുറുക്കിക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അത് എത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായ സാക്ഷ്യം തന്നെയാണ് ആർക്കോ ഇത് വലിയ വേദന ഉണ്ടാക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടത് വളരെ നന്ദി പാസ്റ്റർമാരെ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ വാക്കുകൾ എത്രയോ പേര് കേൾക്കുന്നു പലരും മറ്റു റൂമുകളിൽ വന്ന് പറയാറുള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് ആ വെളിപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഇത്ര ദുർബലമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു വെളിപ്പാട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒരു വെളിപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെവലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റെവലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ ദൈവവുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മാലാഖമാരുമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു പൈശാചിക ശക്തി ഒരു മനുഷ്യനിൽ സന്നിവേശിച്ച് അയാളുടെ ചില ജൽപ്പനങ്ങളെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയും ആ ജൽപ്പനങ്ങളെ ഒരു ദൈവ സന്ദേശമായി മനുഷ്യരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ദൈവമോ ദൈവത്തിൻ്റെ റെവലേഷനോ പഴയ നിയമത്തിലോ പുതിയ നിയമത്തിലോ മറ്റ് പാസ്റ്റർമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ കാണുന്നതിന് സാദൃശ്യമായ ഒന്നും തരാതെ അവയെ ഒന്നും പരാമർശിക്കാതെ അവയ്ക്ക് പാരലായിട്ട് ഒരു ഫേക്ക് ഐ ഡി പോലെ കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് പാർശ്വ കൊടിത്തോട്ടം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫേക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ നമ്പറിലാണത് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഐ ഡിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരിക അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമാകും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫേക്ക് ഐ ഡി ഈ ഖുറാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഫേക്ക് ഐ ഡി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിമർശ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം ആ ഫേക്ക് ഐ ഡിയെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു ജോസഫ് മാസ്റ്റർ കൈവെട്ടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ പാരീസിലോ ലണ്ടനിലോ ആരെയെങ്കിലും കൊന്നാലോ കഴുത്ത് മുട്ടിയ മുറിച്ചാലോ തീരുന്ന പ്രശ്നം അല്ല ഇത് ഇത് ഇന്ന് ഓരോ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇത് ചിന്താവിഷയം തന്നെയാണ് എങ്ങനെ അവരുടെ പ്രവാചകനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ഈ ഈ കള്ളപ്രവചനത്തെ എത്ര വേഗം വിട്ടോടാം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ യുവജനങ്ങൾ അവരുടെ യുവജന തലമുറ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന എന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് എത്രയായാലും നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ അടച്ചുമുറിയിലിരുന്ന് പറഞ്ഞത് പുറപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഘോഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പണ്ടത്തെ അടക്കം പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പുറപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ് വിഷയങ്ങളെല്ലാം പാസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ബട്ട് വെളിച്ചം വീശുമ്പോൾ പാറ്റകളും പല്ലികളും ഒക്കെ ഓടി അകലുന്നത് പോലെ ഇന്ന് ഈ അശുദ്ധ ആത്മാക്കൾ ഈ മതത്തെ ഇത്ര കാലം പിടിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന ഇതിനെ താങ്ങി നിർത്തിയിരുന്ന അശുദ്ധ ആത്മാക്കളും അശുദ്ധ ജീവികളും വെളിച്ചത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കാനാകാതെ എലികളും ഒക്കെ ഓടിപ്പോകുന്നത് പോലെ ഉള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനിവേ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഫോർ ഫ്രണ്ടിലാണ് എല്ലാ പടച്ചിട്ടകളും ആത്മീയ 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 ഓൾ ദ വെപ്പൺസ് ഓഫ് വാർ ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ വാർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫേഷ്യൻ സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കണം ആൻഡ് വിജയം നമ്മുടെ പക്ഷത്ത് തന്നെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ മീൻ
താങ്ക് യു ഫോർ ദ ടൈം ഞാൻ സംസാരിച്ചോട്ട് നേരത്തെ ഓക്കെ ഞാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇത്ര വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരെയും ഐ ബി ടിന്റെ ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്തു ഇനി സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അത് കൃത്യമായി ചെയ്തു തുടങ്ങി ഇപ്പം ആളുകൾക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ അതിന്റെ ദൈവത്തിനെയും അവിടെയുള്ള പ്രവാചനെ പറ്റിയൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഏകദേശം ധാരണയായി തുടങ്ങി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ നമ്മുടെ ടൈറ്റില് ഇവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കളഞ്ഞതുപോലെ മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള ടൈറ്റില് കാസിമിന്റെ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ഏകദേശം ഇപ്പൊ പോയി അൽ അമീൻ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ പോയിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോരോ ടൈറ്റിലുകൾ ഇസ്ലാമിനും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കേവലം ഐ ബി ടി ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒന്ന് ടൈറ്റിൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇതില്ലാണ്ടായി പോകില്ല വിമർശനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അത് വിവരിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവരും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർത്ത് ഞങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു അലക്സ് ലൈനിലുണ്ടോ ലൈനിലുണ്ട് താങ്ക് യു സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അപ്പം കൊടുത്തൻ പാസ്റ്റർ നേരത്തെ പറയണ്ടായി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കയ്യിലുള്ള മറ്റൊരു ഒരു ഇതാണ് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നതും അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന് എന്ത് കല്യാണം എന്ത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്തും വഹി ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആളായിട്ടാണ് കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുഹമ്മദിൻ്റെ കയ്യിലെ കുട്ടിഭൂതമാണ് ഈ അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് ചരട് വലിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നിന്ന് തറയിൽ നിന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിഭൂതമാണ് ഈ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന് എപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി അടുക്കളപ്പണി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് തോന്നിവാസം കാണിക്കാനും എന്ത് എന്ത് വൃത്തികെട്ട ആയത്തിൽ ഇറക്കി കൊടുക്കാനും തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിഭൂതമാണ് ഈ അള്ളാഹു എനിക്ക് ചോ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രവാചകൻ പ്രവാചകൻ എന്ന് ഈ മുഹമ്മദിനെ ഇവർ വായിക്ക് നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ത് പ്രവചനമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം മുഹമ്മദ് ഒരു പ്രവചനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പയ്യൻ വലുതാതിന് മുൻപ് തന്നെ ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് അത് പാളിപ്പോയി ആ പ്രവചനം അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവാചകൻ പ്രവാചകൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ഇന്ന് വരെ ഒരു പ്രവചനം നടത്തിയായിട്ട് ഖുറാനിൽ കാണുന്നില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മുഹമ്മദ് ഇപ്പോഴും സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് കുഴിക്കകത്ത് കിടന്ന് മുൻകീറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നക്കീറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് ചാക്കു പാസിൻ്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മറുപടി പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു അലക്സ് ഫദറെ അനിൽ കോടത്തോട്ടം പാസിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മേ ബി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഈ സമയത്ത് കഴിയുമെന്ന് തോന്നില്ല ചാക്കു പാസ്റ്റർ ലൈനിലുണ്ടോ ആ അവരുണ്ടോ ഡോ നമ്മുടെ അലക്സ് ഫദർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പുള്ളിയുടെ അന്ത്യകാല പ്രവചനങ്ങൾ അത് അന്ത്യകാല പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ കോമഡിയാണ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടോ വേണം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം പ്രസക്തമായതൊന്നുമില്ല ഖുറാനകത്ത് പ്രവചനമൊന്നുമില്ല പുള്ളി ഭാവിയിലെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു കാര്യം ഖുറാനകത്ത് പ്രവചനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ പുള്ളി പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നതായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഹദീസുകളിലുണ്ട് ഞാനത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിക്കാം അന്ത്യകാല പ്രവചനം സഹിഹായ് മുസ്ലിം ഈ സഹിഹായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് കാരണം ഖുറാനിക്ക് തുല്യമാണ് ഖുറാനിക്ക് ആയത്തുകൾക്ക് തുല്യമാണ് സഹിഹ സഹിഹായ മുസ്ലിം രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് അനസ്ബിനു മാലിക്കിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരാൾ നബിയോട് ചോദിച്ചു എപ്പോഴാണ് അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കുക പ്രവാചൻ അല്പം നേരം മൗനം പാലിച്ചു പിന്നീട് തന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ നോക്കി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടി കായസ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കുമ്പോഴേക്കും അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ടാമത്തെ പ്രവചനം കേട്ടോ അബു ഹുറേറിൽ നിന്ന് അത് മുസ്ലിം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അബു ഹുറേറിൽ നിന്ന് നബി പറഞ്ഞു 
ഒരു കല്ലിനോട് കല്ലിനെ മറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജൂതം വിളിച്ചു പറയുന്നു കല്ല് വിളിച്ചു പറയും കൊല്ലാനായിട്ട് അത് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് കിടക്കാം അതിനപ്പുറത്ത് എനിക്കൊന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് പിന്നെ അലക്സ് ബ്രദർ എന്താണ് ഒന്നും കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ പ്രവചനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ല ചാക്കപ്പുറത്ത് പ്രവചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി അത് മുഴുവൻ മടയത്തരങ്ങളാണെന്നും ഒരു കാലത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നും വ്യക്തമായി ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഇത് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഈ ജനങ്ങളെ ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ഇതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഇവരുടെ പ്രവാചകൻ എന്ന് ഈ ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ മുഹമ്മദ് ഇതുവരെ സ്വർഗത്തിൽ പോയതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തെളിവ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ ഈ മുഹമ്മദ് ബുറാക്കിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി ഏഴാനാകാശത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതെന്നുള്ളതല്ലാതെ അല്ലാതെ ഈ തള്ളല്ലാതെ മുഹമ്മദ് മരിച്ച് അവിടെ തന്നെ കുടിച്ച് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ആ കട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി അവിടെ തന്നെ കുടിച്ചിട്ടതല്ലാതെ മുഹമ്മദിനെ അള്ളാഹു ഗോത്രദേവനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷെ ഹദീസുകൾ വെച്ച് നോക്കിയ പുള്ളിക്കാരനെ എന്താണ് ശിക്ഷയ്ക്ക് അതായത് ഈ മുൻഗണന അക്കിരുന്ന മലക്കുകളുടെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയപ്പെടുന്നതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഹദീസുകൾ തരുന്നത് മാത്രമല്ല പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ കർമ്മം സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കത്തില്ല അപ്പം പിന്നെ ഐഷ യോജിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പ്രവാചകന്റെ അങ്ങയുടെ ഇല്ല എന്റെ കർമ്മം പരലോകത്ത് എത്തിക്കത്തില്ല എന്ന് പുള്ളി പറയുന്ന ഹദീസുകളുണ്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ ഇവിടെ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് പിന്നെ ബുഹാരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മുഹമ്മദ് പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെയും കർമ്മം പരലോകത്ത് എത്തിക്കത്തില്ല പിന്നെ ബുഹാരി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അൻസാരി വരുന്ന ഉമ്മുസല പറയുന്നു തിരുമേനി അരുളി ദൈവദൂതനായിട്ട് കൂടി എന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതാണ് സംഭവം ഇത് ആയത്തുള്ളൂ കുറാനെ ഈ ആയത്തുള്ള നാൽപ്പത്തി ആറ് ഒമ്പതിൽ ഈ ആയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകനായിരുന്നിട്ട് കൂടി എന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല മനസ്സായോ അതേസമയം അപ്പോൾ തന്നെ നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഖബറിലെ പരീക്ഷണം ഖബർ ദണ്ഡനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് മുഹമ്മദ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി കഥീസുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സ്വർഗം എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പ് കൊടുത്ത് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളി പലരോടും പറയുന്നുണ്ട് നീ ഇവൻ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരിക്കും ഈ ഇവൻ എന്നോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവൻ എന്നോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നൊക്കെ പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മൂത്രം കുടിച്ച സ്ത്രീക്കും ഓഫർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളി അതെ അതെ ഉണ്ട് 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 ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉറപ്പില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹുവെ കബറിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല നിരവധി കഥീസ് അതുപോലെ തന്നെ നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്നും നരകത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്ന നിരവധി കഥീസുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ബൈബിളിൽ എങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പ്രവാചകന്മാരും കർത്താവിന്റെ അപ്പസ്വന്മാർ ആരും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി അവന് പിന്നെ നിത്യത ഉറപ്പാണ് പിന്നെ അവന് ഈ നരകത്തിൽ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നില്ലേ ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെ പ്രത്യാശയെ മുച്ചൂടും തകർക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല പക്ഷെ പുള്ളി എന്താണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് എന്താണ് പുള്ളിക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയാണ് പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തിലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പം മണ്ണിനടിയിലാണെന്നുള്ള വിവരം പുള്ളി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനായിരിക്കും മണ്ണ് ഭൂമി വിളർന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പുള്ളി മണ്ണിനടിയിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ ഈ മുൻകറി നക്കീറിന്റെയും ശിക്ഷകൾക്ക് വിധേയപ്പെടാനാണ് സാധ്യത ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു കൈൻഡ് ബ്രദർ കേക്കാവോ കൈൻഡ് കേക്കാവോ നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ കാണാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്താണ് എന്ന മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മെസ്സേജ് ഇട്ട് ടൈറ്റിൽ ഒക്കെ ഇട്ടതാണ
അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അവിടെയുള്ള അച്ഛൻ ഫാദർ പുത്തഞ്ചിറ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നതും എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പഠിച്ചത് എടപ്പള്ളിയിലാണ് എടപ്പള്ളി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എടപ്പള്ളി പള്ളിയിൽ കുർബാനക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം പോകും അതേപോലെ തന്നെ എറണാകുളം മറ്റേ കലൂര് നോവേനക്കിടയിൽ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം പോകും പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും കേട്ടിട്ടുള്ള വാചകങ്ങളല്ല ഈ നൊവേനക്കിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുർബാനക്കിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മരണാനന്ദന്റെ കുർബാനക്കിടയിലോ ഒന്നും കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു വാക്കുകളല്ല ഇന്നിപ്പോ ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിമാരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എന്നെ അവരോട് അടിപ്പിച്ചത് സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും വളരെയധികം കെയർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും വളരെ നന്മകൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യ ചെയ്ത ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിമാരെയാണ് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഞാൻ വന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിലപാടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പുകളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയുമാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോഴും കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ളവരിൽ അവരിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ അതിശയം തോന്നാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് എൻ്റെ എനിക്കിപ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി എനിക്കിവിടെയും ഞാനിവിടെ ഖത്തറിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഇത്രയും വലിയ പരിപാടികളിലൊക്കെ മെത്രാന്മാർ വരുന്നതും അവരൊക്കെ ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊന്നും ഞാൻ കേൾക്കാത്ത സംഗതികളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് പറയുന്നവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വളരെയധികം വളരെയധികം വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് മുമ്പിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ടുണ്ട് അവർ അവരുടെ വാക്കുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷേപങ്ങളോ എന്നും തന്നെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നെ പഴയ ഇവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ സുഹൃത്തുക്കളോട് നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ചാൽ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫറും കൂടിയാണ് ചിലപ്പോൾ അറിയും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് അധികം പോകാറില്ല എനിക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല അവർ വിളിക്കാറുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തേക്ക് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകാരും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് പള്ളിയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തു തരുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഡയലോഗുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വിശ്വാസമാണ് ഏത് മതത്തിലെ ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിം മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളായാൽ പോലും ഇതെല്ലാം വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും തന്നെ തെളിയിക്കാനോ തെളിവോ ഇല്ലാത്തതാണ് ഏത് മതവിശ്വാസിയുടെ ആയാലും മുസ്ലിമിൻ്റെ ആയാലും ഇസ്ലാ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ആയാലും ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആയാലും യഹൂദിയുടെ ആയാലും അതൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാം വിശ്വാസമാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ തൊട്ട് കേട്ട് വളർന്ന് അതിൽ ആകൃഷ്ടനായി അതാണ് ശരിയെന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ എല്ലാ മതബോധനങ്ങളിലും ഒരു ബോധം വളർത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിശ്വാസം സത്യമാണെന്നുള്ള ഒരു അബദ്ധബോധം അത് എല്ലാ മതങ്ങളിലും വളർത്തിയെടുക്കുന്നു ഈ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന സംഗതിയിൽ നിന്ന് ഓരോ മതക്കാരും അങ്ങ് അവിടെയോടും ഇവരോടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോടും സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന എന്താണ് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അത് വെറുപ്പിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഈ ഏത് മതക്കാരായാലും എൻ്റെ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മതക്കാരായാലും എന്താണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം സ്നേഹം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു സ്നേഹവും സഹകരണവും സഹോർദ്ദിത്വമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു അതാണോ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യക്താക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്നേഹമാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വെറുപ്പാണോ പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് സംശയം ഉടലെടുക്കുന്നത് അപ്പോ എത്രയൊക്കെ എത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ് പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പ്രബോധനമാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇവിടെ അത് ആ പ്രബോധന സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായതാണ് ആ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ആ പ്രബോധനമല്ലാതെ നിങ്ങൾ പ്രബോധനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സ്വയം ആലോചിക്കുകയും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വയം സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്
ലയച്ചമായി പോയി കൊണ്ടിരിക്കും ആ മതത്തെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നിങ്ങളടക്കം ായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാനും തെളിവും ഇല്ലാത്തതാണ് അതാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം അത് മനസ്സിലാക്കി മ്ലേച്ഛതയും അവഹേളനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പും പ്രചരിപ്പിക്കാതെ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള മതപ്രവർത്തനം അല്ലേ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മറുപടി കേൾക്കൂ മറുപടി കേൾക്കൂ താങ്കളുടെ ചോദ്യം വ്യക്തമായി മറുപടി പറയാൻ അവർ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മറുപടി ഹമീദ് ഭായ് ഹമീദ് ഭായ് എത്ര മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്നേഹവും സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് ഹമീദ് ഭായ്ക്ക് കേൾക്കാവോ എന്നാ എന്നെ പലരും പലയിടത്തും വെച്ച് കേട്ടിരുന്നോ നിങ്ങളിപ്പോ സ്നേഹവും ക്ഷമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള സഹിഷ്ണുത ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യൻ ബെഗേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഐ ബി ടി ഗ്രൂപ്പിനെ തെറിവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ സമാധാന പ്രേമികളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ഇപ്പൊ ഇതൊരു ആറ് മണി ആറേകാൽ ആവുമ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ നിർത്തും കാരണം നമുക്ക് ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടപ്പള്ളിയില എടപ്പള്ളിയിൽ എങ്ങനെ അടുത്ത് എങ്ങാണ്ടാണല്ലോ എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് പറയണം നമ്മൾ സ്നേഹമൊക്കെ അല്ലേ എന്തിനാ വെറുതെ വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങുന്നത് എന്തിനാണ് ക്രൈസ്തവരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ നടക്കുന്നത് ഈ കാരണം ക്ലബ് ഹൗസ് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും സമയം കണ്ടെത്തുക അതിന് ശേഷം വൈകിട്ട് കുറെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ ഇടാറുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ഇതേ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ റിപ്ലൈ ഓൺ ആയിരിക്കും അതൊന്നും വീണ്ടും ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തിട്ട് അത് അവിടെ കേൾപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് എടപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വൈറ്റ്ലയിലേക്ക് ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം വൈറ്റ്ലയില് നമ്മുടെ കായംകുളത്തോട്ട് പോകുന്ന ആ ഭാഗത്ത് പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് നിഷോ ട്രൂത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൽഫി പള്ളിയുണ്ട് ആ സൽഫി പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും താഴെ പള്ളിയോട് ചേർന്ന് തന്നെ ആ സെയിം ഫ്ലോറിൽ തന്നെ നിഷോ ട്രൂത്തിന്റെ ബുക്ക് സ്റ്റോൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ നിലയിൽ അവരുടെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പറയണം എന്തിനാണ് വെറുതെ അക്ബർ സാഹിബെ ഇത്രയും കാലം ഈ ക്രൈസ്തവരുടെ ബൈബിളിനെയും ചീത്ത വിളിച്ച് ആഹ് ദാവീദിന്റെ കിടക്കയെ കുറിച്ചും മദ്യം വിളമ്പുന്ന ക്രിസ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്രൈസ്തവരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പോയതുകൊണ്ട് അല്ലേ ഇവരിപ്പോൾ ഇത്രയും കിടന്ന് നമ്മളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ സൗദി ഫണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വല്ല ഏക്കറോ സ്ഥലമോ വല്ല വാങ്ങിച്ചു പോയാ പോരായിരുന്നു എന്തിനാ ക്രൈസ്തവരെ ആവശ്യമില്ലാതെ വിമർശിക്കാൻ പോയത് എന്നാ ഈ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് എടപ്പള്ളി സോറി വൈറ്റ്ല തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റ്ല ഹബ്ബ് ആ ഹബ്ബില് പെരുമ്പാവൂരിലേക്ക് ബസ് കിട്ടും ആ പെരുമ്പാവൂരിലേക്ക് ഒരു ബസ് കയറിയിട്ട് അവിടെ മുഹമ്മദ് ഈസ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ആ മുഹമ്മദ് ഈസയെ ലാ മിക്കാറും ലാബി കാണുമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ആളുകളെ പിടിക്കാൻ മതം മാറ്റം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ലാബിലേക്ക് ഒന്ന് ചെന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈസയോട് പറയണം മുഹമ്മദ് ഈസ നീ ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്ന നീ മുസ്ലിമായി നിനക്ക് നിനക്ക് നിന്റെ കാര്യം നോക്കി വെറുതെ നടന്നാൽ പോരെ എന്തിനാണ് പൗലോസ് വ്യാജനാണ് കള്ളനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ച് നടന്നത് എന്തിനാണ് പൗലോസിനെതിരെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കിയത് എന്തിനാണ് ത്രിയേകത്വം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പുസ്തകം എഴുതിയത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യം കാര്യം ഈ എടപ്പള്ളി പരിസര ഭാഗമായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായിട്ട് നല്ല സഹകരണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അമിത് ഭായ്ക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം റുബാനയ്ക്ക് പോയ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയതും ക്രൈസ്തവരോടൊപ്പം ഇരുന്നതും നടന്നതുമായ കാര്യം പറഞ്ഞു അമിത് ഭായ് നിങ്ങളിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാര്യം താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നതുകൊണ്ടോ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചത് കൊണ്ടോ താങ്കളുടെ കഴുത്ത് വെട്ടാനോ താങ്കളെ ഉപദ്രവിക്കാനോ ഒന്നും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും തയ്യാറാകത്തില്ല ഇവിടെ ഒരു പല പല കാര്യങ്ങൾ പലരും പറയുമെങ്കിലും
സഹോദരന്മാർ ചെന്നിട്ട് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ പങ്കാളികളാകുക മാത്രമേ ചെയ്തത് കാരണം എന്താണ് യഹൂദന്മാരെയും ക്രൈസ്തവരെ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് പള്ളിയിൽ താങ്കൾ ഈ പറയുന്നതൊന്നും കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് സയൻസ് ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നിട്ട് മലയാള പദ്യം കേട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കാര്യം കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭാവിശ്വാസികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോബ അതുപോലെയുള്ള സഭാവിശ്വാസികളുടെ ഒക്കെ പള്ളികളിൽ ചെന്നാൽ അവർക്ക് ഓരോ കുർബാനയ്ക്കും പറയേണ്ടതായിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് ചൊല്ലേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് പറയേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടതായ ചില ശുശ്രൂഷകളുണ്ട് അത് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ എടപ്പള്ളി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അവർ കൂടി വരുന്നത് പാട്ടുകൾ പാടുവാനും കുർബാന അർപ്പിക്കുവാനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് അവിടെ വന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് അതിനാവശ്യമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു സെമിനാരിയോ ഉണ്ട് ആ സെമിനാറിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടുത്തെ വേദവിദ്യാർത്ഥികളെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇനി അതല്ല ഏതെങ്കിലും ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് ഏതെങ്കിലും സഭയിൽ പോയതെങ്കിൽ അവിടെയും താങ്കൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കത്തില്ല കാര്യം ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ആറ് വയസ്സിന്റെ കഥകളോ അല്ലെങ്കിൽ ദത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യ സ്വന്തം ആക്കിയ കഥകൾ അല്ലല്ലോ ഞായറാഴ്ച ക്രൈസ്തവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് അവിടെ പറയാൻ യേശുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പ്രബോധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നല്ല പ്രസംഗങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സയൻസ് ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് മലയാള പദ്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെറുപ്പിന്റെ ഇതൊന്നും അല്ല സ്നേഹം തന്നെയാണ് താങ്കളെ പോലുള്ള വ്യക്തികളെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഇതിന്റെ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹമീദ് ഭായ് ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ക്രൈസ്തവരൊന്നും ഈ ഖുറാനും ഹദീസുകളും ഈ തഫ്സീറുകളൊന്നും അറിയുന്നവരായിരുന്നില്ല അതാദ്യം താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കണം അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി എവിടെയെങ്കിലും കവലകൾ നിന്നുകൊണ്ട് ബൈബിൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവരവരുടെ പണി ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എം എം അക്ബർ സാഹിബിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ സ്നേഹ സംവാദം എന്ന പേരിൽ വേദികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിദേശ ഫണ്ട് പിരിച്ച് ഈ പറയുന്ന മലബാർ മുതൽ അങ്ങ് തിരുവനന്തപുരം വരെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് അച്ഛന്മാരെയും പാസ്റ്റർമാരെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് സംവാദങ്ങളും നടത്തിയിട്ട് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ആക്രമിച്ച് ബൈബിളിനെ വിമർശിച്ച് ക്രൈസ്തവരെ ആക്ഷേപിച്ചും ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് പോയിരുന്നൊരു സമയത്ത് അവിടെയാണ് അവരോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനാണ് വലിയ പുള്ളി നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം തിരുത്തപ്പെട്ടതാണ് യേശുക്രിസ്തു ദൈവമല്ല നിങ്ങളെല്ലാം വഴിപഴച്ചവരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സമയത്താണ് എന്നാ പിന്നെ ഇവർ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇസ്ലാം അത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കണ്ടേ എന്ന ചിന്ത ചില ക്രൈസ്തവരുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശെടുത്ത് പോയി ഖുറാൻ വായിക്കുകയും വാങ്ങി അത് ഒരു ഖുറാൻ വായിച്ചാൽ പോരല്ലോ സൽഫികളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഖുറാനും വേണം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമികളുടെയും വേണം സുന്നികളുടെയും വേണം ഷിയാകളുടെയും വേണം അങ്ങനെ പലരുടെയും ഖുറാനുകൾ വാങ്ങി വെച്ചു അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ ഖുറാൻ മാത്രം വായിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു ചുക്കും മനസ്സിലാകിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് മാത്രം പോര ഇത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു പുസ്തകം കൂടി വേണം അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഹദീസ് എന്ന് ഒരു പുസ്തകം അല്ലേ എന്നാ വാങ്ങിച്ചേക്കാം പോയിട്ട് ഒരു പത്തായിരം രൂപ മുടക്കിയിട്ട് ഹദീസ് എന്ന ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഹദീസ് മാത്രം പോരാ ഇത് സഹിയായ ഹദീസിന്റെ അകത്ത് ബുക്കാരി ഉണ്ട് മുസ്ലിം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ നാലഞ്ച് ബുക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി വാങ്ങി ലൈബ്രറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു അപ്പോഴാണ് അടുത്ത ടീം പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഖുറാനും ഹദീസുകളും മാത്രം വായിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന തഫ്സീറുകൾ വേണം അപ്പോൾ ഇന്നാ വിചാരിച്ച് ഇന്ന ആയിക്കോട്ട് തഫ്സീർ അപ്പൊ ഏത് തഫ്സീറാ വേണേന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു അതിന്റെ അകത്ത് ഇബിൻ കത്തീറിന്റെ തഫ്സീർ ഇച്ചിരി വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് അപ്പൊ ഇബിൻ കത്തീറിന്റെ തഫ്സീർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചപ്പോഴാണ
നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ സ്നേഹം അത് താങ്കളും അറിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു സ്നേഹമാണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സത്യവും സ്നേഹവും ഒരുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സത്യം സ്നേഹത്തിൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സത്യം കുഴിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് സ്നേഹമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോസനായ പൗലോസ് വ്യാജനാണ് എന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ആരംഭകാലം മുതൽ ഇട്ട് ഇവിടെ ബൈന പോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഇട്ട് ആഘോഷിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അല്ല പൗലോസ് അപ്പോസ്തലിന് വ്യാജ അപ്പോസ്തലിനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എന്ത് സ്ഥാപിച്ചു അല്ല ആന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുഹമ്മദ് ആണോ അതല്ല ഈ പറയപ്പെടുന്നതായ പൗലോസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ സത്യം പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിന് വിപരീതമല്ല സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് സത്യം പറയും ചിലപ്പോ ചില വ്യക്തികളൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വളരെ ആവേശം കൂടുമായിരിക്കാം ചില വ്യക്തികൾ ആവേശം കുറവായിരിക്കാം അപ്പൊ താങ്കൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചാർട്ട് ബോക്സ് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ പാപിനിയായ സ്ത്രീ എന്ന് ബൈബിൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ യഹൂദന്മാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് യേശുവിന്റെ മുമ്പാകെ നിർത്തുന്നു ആ സ്ത്രീക്ക് മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണോ എന്ന് പറയുന്നു യേശു തിരിച്ച് ആ യഹൂദന്മാരായിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തൊരു കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള കല്ലുകളെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അവർ പോയി എന്നിട്ട് യേശുവും ആ സ്ത്രീയും ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നെന്നും ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു അവര് നിന്നെ നിന്നെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ ശിക്ഷിക്കാൻ വന്നവരെല്ലാം തന്നെ പോയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി മേലാൽ നീ പാപം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്ന കഥ അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ എന്താണ് ചാർട്ട് ബോക്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഓടിച്ചു വിട്ടിട്ട് യേശുവും ആ സ്ത്രീയും കൂടി എന്തെന്തോ പരിപാടി ചെയ്തെന്നും ആ പരിപാടി ചെയ്തത് ശേഷം പറയുകയാണ് ആ സ്ത്രീയോട് ആ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ഏത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഏത് സുവിശേഷങ്ങളിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ പരസ്യമായിട്ട് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ നടുവിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടൊരു സ്ത്രീ ഈ പറയുന്നതായ സ്ത്രീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ആണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അമിത് ഭായി ഇവിടെ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കാം ഇത് കേൾക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ താങ്കളെ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരിക്കാം അത് വെറുപ്പ് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഇത് നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നേഹം കുറവൊന്നും ഇല്ല ഹമീദ് ഭായ് ഐ ലവ് യു അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല താങ്കളെ ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു താങ്കളും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ആശയപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും പങ്കുവെക്കുമ്പോഴും സ്നേഹക്കുറവ് ഉണ്ടായെന്നൊന്നും തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ അങ്ങനെ താങ്കളോട് ഇടപെടുകയോ മുറിവ് ഏൽപ്പിക്കുക ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നാമത്തെ ഞാൻ ക്ഷമയോഗിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് സ്നേഹമില്ലായ്മയാണ് പള്ളിയിൽ കണ്ടില്ല പള്ളിക്കൂടത്തിൽ അത് കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ല എന്നും കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും സഹകരിച്ചല്ലോ വളരെ നന്ദി താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അല്ല ഒരു അല്ല ഹമീദ് ഭായിക്ക് അതായത് ഒരു മുസ്ലിമിന് ക്രൈസ്തവ ദേവാലയത്തിൽ പോകാനായിട്ട് എവിടെയാണ് പ്രമാണം ഉള്ളത് താങ്കൾ ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ക്രൈസ്തവരുടെ ചർച്ചിൽ പോയി ആ വർഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് എവിടെയാണ് പ്രമാണമുള്ളത് അത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണത് അത് താങ്കളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേതൃത്വം അറിയ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിഞ്ഞ അറിയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾക്ക് ഇതിനെ നടപടി എടുക്കും പണ്ട് യു ഡി എഫിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ചെർക്കുൾ അബ്ദുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ കാസർഗോഡ് ജില്ല ജില്ല തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം കാസർഗോഡ് ഒരു ക്ഷേത്രത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ഉദ്ഘാടനം ചെത്തിന് പോയി പ്രവേശിച്ചു അമ്പലത്തിൽ പോയതല്ല ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയപ്പോൾ അവര് ചന്ദനം തൊടിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ അകത്തേക്ക് കയറ്റത് ജർബുൾ അബ്ദുള്ള മന്ത്രിയുണ്ട് വേറെ ഉന്നതന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ചന്ദനം തൊട്ടതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ നടപടി ഉണ്ടായ താങ്കൾക്കറിയോ അമ്പലത്തിലേക്കും
മാത്രമാണെന്ന് ആ വിശ്വാസം സത്യമാണെന്നുള്ള അത് അബദബോധമാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഞാൻ വിശ്വാസത്തെ വിശ്വാസമായും സത്യത്തെ സത്യമായും കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അത് ഞാൻ എവിടെയും തുറന്നു പറയാറുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ഗ്രൂപ്പിലായാലും മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പിലായാലും ഞാൻ തുറന്നു പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ എനിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ എടുക്കാറുണ്ട് അത് മാത്രം എന്നിവരിച്ച് ഞാൻ വേറെ മതങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലോ പെട്ടതല്ല എങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കേസുകളിലാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് തെളിയിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ സത്യം ആ അത് ആ ഒരു ബോധമുള്ള എനിക്ക് എനിക്ക് എല്ലാവരെയും മനുഷ്യരെയും ഒന്നായിട്ട് കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയുള്ളൂ അത് വിമർശിക്കേണ്ടത് എവിടെ നിന്നും ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നാലും രണ്ടു കാലിൽ നിന്നാലും ഞാൻ വിമർശിക്കും അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആരെയും ആക്ഷേപിക്കാൻ ഞാൻ തുനിയാറില്ല നിരീശ്വരവാദികളെ പോലെ യുക്തിവാദികളെ പോലെ ഞാൻ യുക്തിവാദിയോ നിരീശ്വരവാദിയോ അല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വ്യക്തത എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് കാര്യം അവര് അവർക്ക് വ്യക്തമായ ബോധമുള്ള ഉണ്ട് വിശ്വാസത്തിന് തെളിവില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ തെളിവില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാണെന്ന് എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബോ ബോധ്യത്തെ പോലും നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിന് തെളിവ് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് യോജിക്കാൻ എനിക്ക് തയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഞാൻ അവരുമായിട്ടും സംവാദങ്ങൾ ചെറിയ തോതിൽ ഞാൻ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസവും വിവേകവും വായനാശീലവും എല്ലാം ഉള്ള ഉള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഏത് പണ്ഡിതന്മാരായാലും മുസ്ലിം ആയാലും ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും ഹിന്ദു ആയാലും മറ്റുള്ളവരായാലും ഈ അറിവ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തർക്കിക്കുന്നു പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലുള്ളത് മുഴുവൻ മറ്റുള്ളവരാൽ പറയ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഉണ്ടോ മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും ഹിന്ദുവും എല്ലാവരും അതിൽ പെട്ടു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമോ ബോധമോ വ്യക്തമായ നേരറിവോ നേടാത്ത ഈ സമൂഹം ഈ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന വെറുപ്പുകൾ കടത്തി വിട്ടാൽ ഈ ജനസമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ലോകം ഏത് കോലത്തിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ചിന്താശേഷി ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് നമ്മളുടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആരുടെ ആയാലും ഏ പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് എനിക്കും പറ്റും നമ്മൾ ആ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ അനുസരിച്ച് ഏത് മനുഷ്യർക്കും അവിടെ ഒരു മതമില്ല ജാതിയില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ എങ്ങടെയാണെന്ന് ഐക്യപ്പെടുന്നത് സമാധാനത്തിലേക്കാണോ അതേ അക്രമത്തിലേക്കാണോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഞാനൊരു മറുപടി പറയാം അല്ലീസിലേക്ക് വരാം ഒരു മറുപടി പറയാം താങ്കളുടെ പല കാഴ്ചപ്പാടുകളും എനിക്ക് വളരെ യോജിപ്പുള്ള ഒരാളാണ് സമൂഹത്തെ നന്മയിലേക്ക് തന്നെ നയിക്കണം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തിന്മ ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് സാറേ ഏറ്റവും ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സമാനതകളില്ലാത്ത ഭീകരത ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് അത് വളരെ കറക്റ്റായ കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മതങ്ങൾ സംസ്കരിക്കപ്പെടണം ഞങ്ങൾ അതേ പറയുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ അതേ പറയുന്നുള്ളൂ താങ്കൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വിമർശിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല ചരിത്രത്തിൽ ആ തെറ്റുകൾ സംസ്കരിച്ചെടുത്ത് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായി ആ മാറ്റം ടെക്സ്റ്റുവലായ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയല്ല അധികാര തർക്കത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പേരിൽ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ സഭകൾ തമ്മിലുണ്ടായി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പുരോഗതിയുടെ ഉള്ള സമീപനങ്ങളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായി ആ പ്രശ്നങ്ങളെ സമൂഹത്തിനകത്തും സഭയ്ക്കകത്തും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തിരുത്താൻ ബാധ്യസ്ഥരായി അങ്ങനെ തിരുത്താൻ ബാധ്യസ്ഥമായി ചർച്ച ചെയ്തു പോയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ആ മിസ്റ്റേക്കായി തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും കൂടുതൽ നവീകരിക്കപ്പെടുകയും വേണം എന്ന ഷാഠ്യം പുലർത്തിയാണ് ചർച്ച മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിനുള്ളിലെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുള്ളിലെ ചർച്ചിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരപവാദം
ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുന്നത് എൻ്റെ കാരണം കൂടി അങ്ങോട്ട് പറയാം ഇസ്ലാമിനെ മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കകത്ത് ഇത്തരത്തിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ തെറ്റായ രീതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്യ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവ തിരുത്തപ്പെടണം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വിശ്വാസം അതിനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ഈ വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും ഒക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആർക്കും ഇവിടെ അധികാരമില്ല ഏതാണ് അന്ധവിശ്വാസം ഏതാണ് ശരിയായ വിശ്വാസം എന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരം ആർക്കും ഇല്ല യുക്തിവാദികൾക്കില്ല ആർക്കും ഇല്ല ആ താങ്കൾ ഒരു പൂർണ്ണമായ ഒരു ഇസ്ലാം ആണെന്ന് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത് മറ്റൊരു വിഷയം അത് പോട്ടെ താങ്കൾ ഒരു അഗ്നോസ്റ്റിക് ആണെന്നാണ് കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിവേ ഒക്കെ പോകട്ടെ ഈ അല്പം ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തോട് താല്പര്യമുള്ള ഒരു അഗ്നോസ്റ്റിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇസ്ലാമിലെ ഒരു മതം എന്ന നിലയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടും പോകുന്നു പക്ഷെ താങ്കൾക്ക് അതിൻ്റെ തിന്മയെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ ബോധ്യമില്ല ബോധ്യമില്ലാത്തത് ബാല്യകാലങ്ങളിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ പഠിച്ച മദ്രസ അധ്യാപനങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ അവർ പറയാറില്ല അവിടെ മുഴുവൻ പറയുന്നത് ഖുറാൻ ശ്രേഷ്ഠകരമായൊരു സംഗതിയാണ് അത് ലോകത്ത് പലരും അതിനെ പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മാനവരിൽ മഹോന്നതനാണ് അള്ളാഹു ഏകസത്യതയുമാണ് ഈ ചിന്തകൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് പഠിച്ച് അത് രൂഢമൂലമായി കിടക്കുന്ന മനസ്സിൽ ആ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ശാസ്ത്രലോകം വളർന്നപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ തെറ്റുണ്ടോ ഇവർ പറയുന്നത് ശരിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങും ഇങ്ങും എത്താനാവാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ താങ്കൾ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ മാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു മനുഷ്യന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ തല്ലിപ്പിരിയേണ്ടവരല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സതി ഒരു ദുരാചാരമായിരുന്നില്ലേ ആ ദുരാചാരത്തെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആ ദുരാചാരം വിമർശിച്ച് പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ ബെന്റിം പ്രഭുവിൻ്റെ കാലത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു എതിരെ ഒരു നിയമം പാസ്സായി സതി നിരോധന നിയമം അന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ കത്തി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എഴുപത്തി അയ്യായിരം സ്ത്രീകളാണ് തെരുവീതികളിലൂടെ ഇറങ്ങി സതി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം പിന്നിൽ പുരുഷന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ടായി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി പക്ഷേ ശാശ്വതമായ ഒരു നിരോധനം സതിക്കുണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഒരു സംവിധാനം വന്നത് നടപ്പിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ല നിരോധിക്കപ്പെടേണ്ട ലോകത്ത് തന്നെ നിരോധിക്കപ്പെടേണ്ട ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ഇസ്ലാമിനെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊലയുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സമാധാനമില്ല എന്നുമില്ല അതിലൊരു സമാധാനം അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലില്ല ആ കിതാബിലില്ല താങ്കൾ തൗവ എന്ന അധ്യായം വായിക്കുക ഒമ്പതാം അധ്യായം അത് മുഴുവൻ അന്യമതസ്ഥരെ എങ്ങനെ കശാപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മതം അള്ളാഹുവിനെ ആകുന്നത് വരെ ഈ കശാപ്പ് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കാറാണ് വിപരീത ദിശകളിൽ നിന്ന് അംഗച്ഛേദം ചെയ്യാൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് കൈയും കാലും ഒക്കെ വിപരീത ദിശകളിൽ നിന്ന് വെട്ടാൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അറേബ്യൻ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് സകല ഇസ്ല സകല ക്രൈസ്തവനെയും യഹൂദിയെയും പുറത്താക്കണം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവന്റെ തലയറുത്ത് കളഞ്ഞേക്കാൻ പറയാണ് അള്ളാഹുവിനെതിരെ വല്ലതും പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാ ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ കൊന്നു കളഞ്ഞേക്കാൻ പറയാണ് താങ്കൾക്കറിയാമോ പാകിസ്ഥാനിലും ഒക്കെ ഉള്ള ശിക്ഷ താങ്കളുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും കണ്ടേക്കാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾ മുഹമ്മദിനെതിരെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ തലയങ്ങ് പോകും എന്നാൽ അവിടെ മുഹമ്മദിനെ പ്രകീർത്തിച്ച വലിയ സന്തോഷമാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെതിരെ പറഞ്ഞ തല പോകില്ല നേരെ ജയിലിലെടുത്തേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ കേമൻ മുഹമ്മദാണ് ഇനിയും അതെല്ലാം നമുക്ക് വിട്ടേക്കാം ചരിത്രത്തിന്റെ ഇന്നോളമുള്ള വഴികളിൽ ഇസ്ലാം കൊണ്ടുപോകിയ ആളുകളുടെ അബൂബക്കറിന് മാത്രമാണ് മറ്റൊരാൾക്കും സ്വാഭാവിക മരണം കിട്ടിയില്ല പരസ്പരം കൊല്ലുമായിരുന്നു മുഹമ്മദിനെ ഏർ മുഹമ്മദിന് അലിയനായ മറ്റൊരു മുഹമ്മദ് വന്നാണ് ആ ഖലീഫ അലിയെ കൊല്ലുന്ന നോർക്കണം സോറി ഉസ്മാനെ കൊല്ലുന്ന നോർക്കണം ഖലീഫ ഉസ്മാനെ കൊല്ലുന്നത് അത് മുഹമ്മദിന്റെ അലിയനായ മറ്റൊരു മുഹമ്മദ് ഫാത്തിമയുടെ സഹോദരനാണ് അത് കൊല്ലുന്നത് ഇതുപോലെ അലിയെ കൊല്ലുന്ന ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഖുറാൻ മനപ്പാടമാക്കിയ ഇബിനു മുൻജാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് കാതൻ എന്ന ഒരു പ്രണയനിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ഞാൻ ഈ തല എടുത്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് തരാമെന്ന് സ്നേഹ അവളുടെ കല്യാണം സാധ്യമാകാൻ വേണ്ടി മഹർ പോലെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ പ്രവാചകന്റെ മക്കളെ ഇതുപോലെ കൊന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അതിദാരണമായി തല ഒരിടത്ത് ഉടല് മറ്റൊരിടത്തുമായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കാബായിലെ
താറിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പകയ്ക്കുന്നു വെറുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അരിയും മലരും കരുതി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും മയ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒറ്റക്കൊരാൾ അബദ്ധം പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ജനലക്ഷങ്ങൾ കൂടുന്ന ആ വലിയ വലിയ യാത്ര അതുവഴി എങ്ങനെ സാധ്യമായത് ഇന്നും തുടരുകയാണ് ഈ പണി ഇതെല്ലാം തുടരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാണ് പണ്ട് ക്രൈസ്തവർ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു പണ്ട് നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു പണ്ട് നിങ്ങളും വളരെ ശാന്തരായിരുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ മതം പഠിച്ചില്ലെന്ന് മതം പഠിച്ചു പഠിച്ച് നിങ്ങളെ മതം പഠിപ്പിച്ചാരാ ഈ സലഫികളാണ് സലഫികൾ എന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹം തല കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദം നശിച്ചത് അതിൻ്റെ കാരണത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം ആളുകൾ വന്ന് മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരി എം എം അക്ബർ മുഹമ്മദ് ഈസ ഈ ആളുകൾ ഇവർ വന്ന ശേഷമാണ് ഇവർ തല പൊക്കിയ ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ മതാന്ധതയുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അവർ മറ്റുള്ള സമൂഹത്തെ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മുമ്പുള്ള ഒരാഴ്ചയിലല്ലേ ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു വേശ്യപുത്രനാണ് നിങ്ങളുടെ വലിയ ആളുകൾ പ്രസംഗിച്ചാണ് ഇനി ഒ അബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാന്യനുണ്ട് അദ്ദേഹം മാധ്യമത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലേഖകനായിരുന്നില്ലേ എഴുത്തിറോ ഒക്കെ ആയിരുന്നില്ലേ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഓരോ തവണയും വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ത്രിയേകത്വത്തെ വിമർശിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ജോർജ് ബ്രദർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആകാംക്ഷ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നേ ആളുകൾ വണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒക്കെ ബാല്യത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എടോ അക്ബറെ പോലെ ഒരാൾ ഭയങ്കര പണ്ഡിതൻ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ആരും ഇല്ല അത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചവരുണ്ട് ഞാനും ഈ ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാ കേട്ടത് എന്താണ് ഈ അക്ബർ സാഹിബിന് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവരായ ഞങ്ങളെ ബൈബിള് തെറ്റാന്ന് സമർത്ഥിച്ചിട്ട് ഖുറാൻ സ്ഥാപിക്കാൻ വന്നു ബൈബിള് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഖുറാൻ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളണം സുഹൃത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അപവാദം പറയാൻ ഇടയില്ലാത്തൊരു രക്ഷകനുണ്ട് അത് യേശു ക്രിസ്തു എന്നാണ് പേര് ആർക്കും ഒരു അപവാദത്തിന് വിട കൊടുക്കാത്ത തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ ഇവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്നര കൊല്ലം ജീവിച്ച ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിത്വം ഞങ്ങൾക്ക് അനുകരിക്കാനായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലും ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ മുമ്പ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പോക്സോ കേസ് ചുമത്താമോ യേശുവിൻ്റെ പേരിൽ മോഷണ കേസ് ചുമത്താമോ യേശുവിൻ്റെ പേരിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു കൊന്ന കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ആരെയും അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വന്തമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അരിയിൽ വന്നിട്ട് സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരതകൾ എത്ര കവികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നറിയുണ്ട് ആ കവികൾ ചെയ്ത തെറ്റെന്താ നൂറ്റിപ്പത്ത് വയസ്സുള്ള രഹൂദൻ അയാൾ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കിടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് വന്നാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ആളുകൾ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നത് ആ കൊല്ലാൻ കാരണം എന്താ മുഹമ്മദിനെതിരെ കവിത പാടി ഒറ്റ കാരണമുള്ളൂ ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീയെ വന്ന് വെട്ടിക്കൊന്നു ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് താങ്കളല്ല എം എം അക്ബറും ഒക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട് എന്നാൽ ഈ ഖുറാൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്നാൽ ഈ ഹദീസ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം കാരണം ബൈബിളിനേക്കാൾ മഹാഭാരതത്തെക്കാൾ ലോകത്തുള്ള സകല ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ എന്തേ അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നോക്കിയേക്കാം ഞങ്ങൾ ഇന്നും ആ മനസ്സിലാ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറയുക എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇത് ഏതാണ് ഈ സംഭവം അല്ല ഈ പറയുന്ന ആൾ തന്നെയാണോ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്ന അള്ളാഹു തന്നെയാണോ ഈ കേമനായ വ്യക്തി ഈ ശക്തനായ വ്യക്തി ഇത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് മറുപടിയില്ല മറുപടിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഇരവാദം മുഴക്കെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളോട് വർഗീയത പറയുന്നു മുസ്ലിങ്ങളെ വല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു സുഹൃത്തെ അത് തിരിച്ച് ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താന്ന് ഓർക്കണം ഭരണം കിട്ടിയാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പച്ചക്കപ്പ് പച്ചസാരി പച്ചവൽക്കരിക്കുന്ന അബ് അബ്ദുൾ റബ്ബ് പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്ന പറയുന്ന ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് നമ്മളാണ് ഇന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്നതെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പാവ സർക്കാരാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഭരിക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് കെ ടി ജലീൽ എന്തുവാ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ എടുത്ത് നോക്കുക ഓരോരുത്തരെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് പ്രകോപിപ്പിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഏറ്റവും കൂടി എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന
അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇത്രേ ഉള്ളു മുഹമ്മദ് ശ്രേഷ്ഠനോ മഹാനോ ഒക്കെ ആകാം അത് നിങ്ങളുടെ പ്രീമേഴ്സിൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങളുടെ പള്ളിക്കകത്ത് മുഹമ്മദിനെ ശ്രേഷ്ഠനാക്കുവോ മഹാനാക്കുവോ മഹോന്നതനാക്കുവോ ഒക്കെ ചെയ്തോളൂ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എന്തിനു കൊണ്ടുവരണം ഈ സാധനത്തെ ഞാൻ ആ പദം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മഹത്വം അതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങേക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രാന്തമായി കേട്ടിരിക്കാം മുഹമ്മദിന്റെ ആ ഗുണം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ പറ്റി പറഞ്ഞ എല്ലാം തെറ്റാണ് ഇതാ ഇന്ന ഇന്ന മഹത്വം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചതല്ല ഫ്രം ഹിസ് ലൈഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക സാറ് സമയമെടുത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതേ സമയം എടുക്കുന്നതിന് ആരും വില കണ്ടത് ഇതായിരിക്കണം അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ മഹത്വം മുഹമ്മദിനെ ഞാനിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിമിന് വേദന ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ എനിക്ക് അതിനെ തെറ്റെന്ന് പറയാതിരിക്കാനൊക്കെ ദുർഗന്ധം കണ്ടിട്ട് അത് സുഗന്ധമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എനിക്ക് അത്രയും താഴ്മയില്ല യുദ്ധം കണ്ടിട്ട് അത് സമാധാനമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വ്യഭിചാരം കണ്ടിട്ട് അത് വിശുദ്ധമാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല പോയി കൊച്ചുകുട്ടിയെ പ്രാപിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന കണ്ടിട്ട് അതൊരു മഹത്തരമായ പ്രവൃത്തിയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കിളവന്മാർ പോയി തീരെ മുട്ടയിലെഴുന്ന കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല അത് ചരിത്രം പഠിക്കവർക്ക് മനസ്സിലാകും വെറും പോഷക പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അംഗീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കില്ല അങ്ങേക്ക് അത് ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് തോന്നിയേക്കാം മറ്റൊരാൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അംഗീകരിക്കണോ എനിക്കതിനെ തിരസ്കരിക്കാനുള്ള സാവകാശമുണ്ട് ആ കാര്യം മാത്രമേ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാ ബാധ്യത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് അത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അക്കാര്യം അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അതല്ല ഉള്ളോ ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന തലവെട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ടോ അഭിപ്രായത്യാസിന്റെ പേര് തിരിച്ച് തല വെട്ടുന്നു കാല് വെട്ടുന്നു ജീവനെ അപായപ്പെടുത്തുന്നു ഈ പരിസ്ഥിതി ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തോട് ആശയം കൊണ്ടെങ്കിലും നേരിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ തലയുറത്തി ഇവിടെ നടക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ തലമുറക്കട്ടെ ജീവിക്കട്ടെ ആ ഒരു ദൗത്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ നിർത്തി അല്ല നിങ്ങളിപ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകനെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അടിയുറച്ചൊരു വിശ്വാസം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ ന്യൂട്രലായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്താണ് അത് ആ വിശ്വാസം എന്നുള്ള ആ വീടിൽ അതായത് വിശ്വാസം എന്നുള്ള ഒരു വേടിനെ മാത്രം എടുത്താൽ എല്ലാവരും എല്ലാ മതക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്നത് തന്നെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ആ വിശ്വാസം എന്നുള്ള എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള യുക്തിബോധത്തെ ശരിയായ ബോധത്തെ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അള്ളാഹു എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബാക്കിലാണല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് വിശ്വാസം ഭൗതികമായി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്തതും ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ മനസ്സിൽ കരുതുന്നതിനെയാണ് വിശ്വാസം അത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ആർക്കും അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ആ ഡെഫിനേഷനെ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവ സങ്കല്പം എന്നുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് കാണുന്നുള്ളൂ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു യുക്തി ബോധമുള്ളതും യുക്തി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് എപ്പോഴും പകുതിയിൽ കൂടുതൽ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ടെക്നോളജിയെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ടെക്നോളജിയെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഇത് വിശ്വസിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം അതിനൊരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനെയും കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളും വളരെയധികം പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള മഹാ വ്യക്തികളും വിശ്വാസത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈക്വലൻ്റായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റായിട്ട് കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനോ
ആ സങ്കല്പത്തിന് ഒരു യുക്തിബോധം അന്നേ കാലത്തുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഗോത്ര ദൈവങ്ങളെ മുഴുവൻ തന്നെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടും ഇതല്ല ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ച ഇതാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ള ആ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാം പോവുകയും അന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയും അതേപോലെ തന്നെ യഹൂദമതവും ബിംബാരാധകരും എല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മക്ക മക്ക ഏരിയയിലും അതേപോലെ തന്നെ അറബ് സമൂഹത്തിലും എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് ഇത്ര ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അതിൽ യുക്തിബോധം കുറെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരു സംശയവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പല കാര്യവും കാര്യത്തിലും യുക്തിബോ പലതിലും യുക്തിബോധം ഉണ്ടാവരിക്കും അത് കൽപ്പന വിശ്വാസത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമായിരിക്കാം പക്ഷേങ്കിൽ ആ മതങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഈ ലോകത്ത് മുഴുവൻ പടർന്നു വന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി വാളാലും എല്ലാവരെയും കൊന്നുകൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു മതം ഒരു വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യ മതം ആയാൽ പോലും കൊന്നുകൊണ്ടോ കൊന്തുകൊ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വസ് വിശ്വാസം ഒരു മനുഷ്യന് ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ കയറിക്കൂടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കട കയറിക്കൂടുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിം ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് എൻ്റെ വിശ്വാസവും എൻ്റെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലും വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം സത്യമാണെന്നുള്ള ബോധം അല്ല എനിക്കുള്ള വിശ്വാസം വിശ്വാസവും സത്യവും സത്യവുമാണെന്നുള്ള വ്യക്തമായ ബോധമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വിശ്വാസി അല്ലാതിരിക്കുന്നില്ല അത് എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം സത്യമാണെന്നുള്ള ബോധത്തെ ഞാൻ തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട് അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോധമാണ് ഇവിടെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും വെറുപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ചുരുക്കി പറയും ചുരുക്കി പറയും ചുരുക്കി പറയും സംസാരിച്ചു ഞാൻ തീർക്കുന്നു എന്നാ ഞാൻ മാറുന്നു അല്ലല്ല അല്ല അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി ചുരുക്കാനാ പറഞ്ഞത് ചുരുക്കഴിഞ്ഞോ ശാസ്ത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്ന് പറഞ്ഞു ചാക്കോ പറഞ്ഞു എന്തോ ശാസ്ത്രം എനിക്ക് ഇസ്ലാമിലെ ശാസ്ത്രം അറിയില്ല ആഴക്കടലിലിട്ടും മറ്റേ ബീജം പുറപ്പെടുന്നത് മുതുകല്ലി എന്നാണെന്നും സൂര്യൻ രണ്ടായി ചന്ദ്രൻ രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടി സഭാമാർവൻ പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പറയുന്ന ശാസ്ത്രമേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അതിലപ്പുറത്ത് എന്താ ഈ ശാസ്ത്രം ഒന്നും പിടി കിട്ടുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം കൂടെ കൂടെ ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ഭയങ്കര അടുപ്പമുണ്ട് അല്ലാത്തത് തള്ളിക്കളയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമി യുക്തിയോട് ചേർന്ന് നിന്നെന്നൊക്കെ പറയുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യാതെയാണ് ആ ഈ അപബോധം കൊണ്ട് മാത്രം വളർന്ന ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ അഭിപ്രായം എന്താ അല്ല അത് ഞാൻ കാരണം കാരണം വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ആദ്യം നമ്മുടെ വിമർശനത്തെ ഇദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇദ്ദേഹം തനി ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയാന്ന് തോന്നി പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലെ കൈവിട്ടു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും വിമർശിക്കും ഞാൻ അത് യുക്തിവാദി അല്ല എന്നാൽ ഞാൻ മറ്റൊരു വിശ്വാസക്കാരനാ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ അവസാനം അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിന്റെ പവിത്രത പരിശുദ്ധി അങ്ങ് പറയുക അതായത് ഇസ്ലാം വളർന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യഹൂദന്മാരെയും ക്രൈസ്തവരുമായ അസമൂഹത്തോട് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പറഞ്ഞ് അവര് ആ യുക്തിപൂർവം അല്ലെങ്കിൽ യുക്തി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചവർ സ്വീകരിച്ചു എന്നും കൊന്നൊടുക്കി അല്ല കൊന്നൊടുക്കി ഒന്നും മതം വളരാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് പറ്റിയ പരമാവധി ഇതിനെ ഞങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഇസ്ലാമികമല്ല താങ്കൾക്ക് ഇസ്ലാം മതത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല മുഹമ്മദ് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇന്നത്തെ സൗദിയിൽ മുഹമ്മദ് മതം വളർത്തിയത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദ ക്രൈസ്തവർ ക്രൈസ്തവരെയും ജാഹലി അറബികൾ അതായത് ബഹുദൈവ ആരാധകരായ അതായത് അറബികളുടെ കുലക്ഷേത്രമായ അവരുടെ കുടുംബക്ഷേത്രമായ ഈ കാബ ക്ഷേത്രത്തോ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്ന ഈ രാഖലി അറബികളെയും ക്രൈസ്തവരെയും യഹൂദന്മാരെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയാണ് മുഹമ്മദ് മതം വളർത്തിയത് ഞാൻ വേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസ് വായിക്കാം നിങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ കഥയുടെ സുഹൃത്ത് ഞങ്ങളിത് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ല താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസികളെയോ താങ്കളെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളെ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് താങ്കളെ പോലെയുള്ള ഹമീദ് മാർക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അറിയത്തില്ല ഐഡിയോളജി
ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്ന് നിശ്ചയം ഞാൻ പുറത്താക്കും മുസ്ലിമിനെ അല്ലാതെ ഞാൻ അവിടെ താമസത്തിന് വിടുകയില്ല ഇതല്ലേ പ്രാകൃത സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാട്ടാള സമ്പ്രദായം അല്ലേ ഇത് ആധുനിക സമൂഹത്തിന് യോജിക്കാൻ കഴിയും ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് ഈ പാകിസ്ഥാനിൽ കിടന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അവിടെ കിടന്ന ഹിന്ദുക്കളെയൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ഐഡിയോളജി അങ്ങോട്ട് പരിപാപനമായിരുന്നു പരിശുദ്ധമായിരുന്നു യുദ്ധം ചെയ്തല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധമായ അറിവില്ലായ്മയാണ് താങ്കൾക്ക് അറിയത്തില്ല അടുത്ത കഥീസ് വായിക്കുന്നു ബുഹാരി ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇബ്നു ഉമർ പറയുന്നു ഹിജാസിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ജൂതന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഉമർ നാടുകടത്തി കൈബർ കീഴടക്കിയപ്പോൾ ജൂതന്മാരെ അവിടെ നിന്ന് നാടുകടത്താൻ തിരുമേനി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു തിരുമേനി ജയിച്ചടക്കിയപ്പോൾ ഭൂമി അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ ദൂതന്റെയും മുസ്ലിങ്ങളുടേതുമായി തീർന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ അറേബ്യ എന്ന് പറയുന്നതായ ഭൂപ്രദേശത്ത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം ഏഴി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതിലാണ് മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് യഹൂദന്മാരും ക്രൈസ്തവരും തിങ്ങിപ്പാർത്ത ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ അറേബ്യ സിറിയ അതുപോലെ ഈജിപ്ത് തുടങ്ങിയതായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ യഹൂദന്മാരും ക്രൈസ്തവരുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിം മാത്രം ജീവിച്ച മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഹമീദെ താങ്കൾ താങ്കളെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ മതത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പം ഇസ്ലാമിനെ പൊക്കി പറയാൻ ഞങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പൊളിച്ചു കാണിക്കും മുഹമ്മദിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ലോക സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാണ് ഇതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് ഇനി കേട്ടോണമേ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാ മതം വളർത്തിയത് ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തേക്ക് ചെല്ലുക അവിടെ ചെന്ന് ദീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുൻ വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസീല റസൂലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക അത് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യ് ആക്രമിക്കുക ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു മദീനയ്ക്കടുത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ബാദൽപുറ തിരുമേനി ആ നാട്ടുകാരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അവർ വഴിപ്പെട്ടില്ല തൻ നിമിത്ത അവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തിരുമേനി തീരുമാനിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ പതിനൊന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അവർ കീഴടങ്ങി കണ്ടെടുത്ത യുദ്ധ മുതലുകൾ തീരുമാനശ്രണം വീതിക്കപ്പെട്ടു കൊള്ളയടി കാട്ടുകള്ളം വീരപ്പലൊക്കെ എന്ത് ഡീസന്റ ചമ്പൽ കൊള്ളക്കാർ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ഡീസന്റ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തേക്ക് അല്ല മതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക ക്ഷണിച്ചിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വീടിനകത്തിരിക്കുന്ന ഭൗതിക വസ്തുക്കളെല്ലാം കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക എന്തൊരു കൊള്ള സംഘവാ സുഹൃത്ത നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനും കൂട്ടും ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോണം ഹിജ്രാബ്ദ ഏഴാം വർഷത്തിലെ സൽബാൻ മാസത്തിൽ അബുബക്കർ സിദ്ദിഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘത്തെ ബനൂഖിന ആ ഗോത്രക്കാരുടെ നേരെ നിയോഗിച്ചു അബുബക്കർ ആ ഗോത്രക്കാർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല അവരെ കീഴടക്കുവാൻ യുദ്ധം ആവശ്യമായി വന്നു ചിലർ കൊല്ലപ്പെട്ടു മറ്റു ചിലർ ബന്ധനസ്ഥരാക്കപ്പെട്ടു കുറെ പേർ ഓടിക്കളഞ്ഞു അബുബക്കർ സംഘവും വിജയശ്രീ ആളിതരായി ആ യുദ്ധം മുതൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആയത്ത് വേണം ഇനി ഖുറാനിക്ക് ആയത്ത് നോക്ക് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് നോക്ക് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒമ്പതിന്റെ അഞ്ച് എട്ടിന്റെ അറുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഭാവം പിടിച്ച ന്യൂമാൻ കോളേജിന്റെ പ്രൊഫസർ ഡി ജെ ജോസഫ് സാറിന്റെ കൈവെട്ടാനായിട്ട് ഈ തീവ്രവാദികളെ ഈ എസ് ഡി പി ഐക്കാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിനോട് അങ്ങനെ റസൂലിനോട് എതിർക്കുന്നവരുടെ കൈകാലുകൾ എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റുകയോ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുകയോ നാട് കടത്തപ്പെടുക നാടിൽ നാട് കടത്തപ്പെടുക എന്നല്ല ഭൂമിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ആയത്ത് പറയുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് അവരാ പാവ് പാവ് പിടിച്ച മാഷിന്റെ കൈവിട്ടിയത് ഇതൊക്കെ താങ്കൾക്കറിയത്തില്ലേ ഏഹ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇസ്ലാം യുക്തിപൂർവ്വം നാട്ടുകാർ സ്വീകരിച്ചു എന്ത് യുക്തി ഇസ്ലാമിനുള്ളത് എന്ത് യുക്തി അത് ഇന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ശരിയത്ത് നിയമമുള്ളതായ ഇസ്ലാമിക ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ചെല്ല സുഹൃത്തെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമാ സോമാലിയയിലേക്കൊന്നും ചെല്ല എന്തിനി അയൽ രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് അല്ല അവിടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വായു ശ്വസിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അള്ളാഹിലും അള്ളാഹിയുടെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് അനങ്ങാൻ അതിന് അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും കുറിച്ച് എതിരൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു കഴുത്ത് കണ്ടിക്കാൻ മുമ്പ് അനുപാസ് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് നിരവധി നിരവധി കവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദിനെതിരെ കവിതകൾ എഴുതിയതായ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുള്ള അപ്പിന്റെ കഴുത്ത് ഉറക്കത്തിൽ വെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് പോയി പലരുടെയും കഴുത്ത് വെട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി തെരുവിലൂടെ തക്ബീർ മുടക്കിക്ക
ഈ ഭൂരിപക്ഷത്തെ എങ്ങനെ കീഴടക്കാൻ കഴിയും അത് വിശ്വ അത് ആദ്യം തന്നെ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ കൊല്ലം മുഹമ്മദ് നബി മക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു ആ മക്കയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യപ്പെടാൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കഴി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ ഒരു ഒരു അക്രമവും ആ കാലത്ത് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്ര വായനയിലൂടെ എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം ഒരു അക്രമവും അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് മദീനയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും മദീനയിലും അക്രമം അക്രമത്തിന് മുതിർന്നിട്ടില്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ യുദ്ധങ്ങൾ അനിവാര്യമായതും അതും ഒരു വലിയ ഹമീദ് പറയുന്ന നുണയാണ് ഹമീദ് പറയുന്ന തെളിവ് തരണം റഫറൻസ് പറയുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ചു പക്ഷെ താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നുണയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും വായിച്ചാൽ ഒരേ മാതിരി തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നതാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാലും മനസ്സിലാകുന്നതാണല്ലോ ഈ ബൈബിളായാലും ഖുർആനായാലും അത് താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടില്ല എവിടെയോ കേട്ടതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന മാതിരി ഡാറ്റ എടുത്ത് പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല ഞാൻ പണ്ഡിത ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് നുണയാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നുണയാന്ന് പറയാൻ കാരണം അറിയാമോ ഒന്നുകിൽ നുണ പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ല സുഹൃത്തെ പറഞ്ഞു തരാം മക്ക ജീവിതകാലത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ മുഹമ്മദിന്റെ മക്ക ജീവിതകാലം നൂറ് പേര് താഴെ ഉള്ള അവിടെ അനങ്ങാനൊക്കത്തിൽ അനങ്ങാനുള്ള പണി അവർ തരും മനസ്സിലായോ അവ ഗതികേട് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് കുറേഷികളുടെ ലാത്ത ഉസ മനാത്ത എന്ന മൂന്ന് പെൺ ദൈവങ്ങള് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു വരെ സൂറത്ത് നജ്മേൽ ആയത്തിറക്കി മുഹമ്മദ് കാരണം അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങിയാൽ അവർ പണി കൊടുക്കും മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്താ ചെയ്തേ മുഹമ്മദിനോടൊപ്പം നൂറ് പേരെ പറഞ്ഞ് അബിസീനിലേക്ക് വിട്ട് എത്തിയോപ്പിയിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് മുഹമ്മദ് അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങാനൊക്കത്തില്ല മുഹമ്മദിന് കായബലം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ മുഹമ്മദ് അവിടെ ചലിക്കാതിരുന്ന ആ മുഹമ്മദ് അവിടെ നിന്ന് പതിമൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മദീനയിൽ വന്ന് മദീനയിൽ വന്ന് മുഹമ്മദിന് ആളുകൾ കൂടി മദീനെ പിന്നെ രക്തപ്പുഴയെ ഒഴിക്കത് കൈബറിലെയും ബലൂനൈർ തുടങ്ങിയ ഗോത്രക്കാരെയൊക്കെ മുഹമ്മദ് കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് താങ്കൾക്ക് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണോ ഞാൻ ആയിരത്തോളം വരുന്ന യഹൂദന്മാര് ആയിരത്തോളം നിർത്തിക്കവിടെ ആയിരത്തോളം വരുന്ന യഹൂദന്മാര് ബലൂൻ ഗോത്രക്കാരെ മുഹമ്മദ് കഴുത്തു വെട്ടി കയറുന്നു ആയിരത്തോളം വരുന്ന പുരുഷന്മാരെ കഴുത്തു വെട്ടി വലിയ കുഴി കുടിച്ചിട്ട് കഴുത്തു വെട്ടി സന്ധ്യ വരെ കഴുത്തു വെട്ടി കയറുന്നു ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീ യഹൂദ സ്ത്രീയുടെ കഴുത്തു വെട്ടി പറയട്ടെ 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 ഇവിടെ വന്നാ ചെയ്യും റഫറൻസ് സഹിതം പറയണം ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ അനങ്ങാതിരിക്കണം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ മുഹമ്മദ് മതം വളർത്തിയത് മദീനയിൽ ചെന്നിട്ട് മുഴുവൻ ആക്രമണമാണ് മുഴുവൻ ഗോത്രങ്ങൾ മദീനയിലെ പത്ത് വർഷം രക്ത ചൊരിച്ചല്ല നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് രക്തചാലുകളായിരുന്നു കണ്ണിക്കണ്ടവർ എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കി നിരപരാ നിരപരാധികളെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനാഥരാക്കി പുരുഷന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു മുഹമ്മദ് അവിടെ താണ്ഡവ നൃത്തം കൊമ്പനാന കരിമ്പൻ കാട്ടി കയറിയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതുപോലെ മുഹമ്മദ് മദീനയിൽ കാണിച്ചത് മനസ്സിലായോ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതായ പ്രാകൃതവും പൈശാചികമായ ആക്രമണം നടത്തി നിരപരാധികളെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തി എന്നിട്ട് ആയത്തിറക്കി എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് പറയാം മദീന അങ്ങോട്ട് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ പറഞ്ഞ റഫറൻസ് വെക്കണം റഫറൻസ് വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ സംസാരിക്കണ്ട സാമീദ് സഹോദരൻ നിങ്ങള് ഭാവനയിൽ കാണുന്ന മുഹമ്മദ് അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് പ്ലീസ് വൺ മിനിറ്റ് വൺ മിനിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹമീദ് ഭായ് ഹമീദ് ഭായ് ഹമീദ് ഭായ് ഹമീദ് ഭായ് ഒരു ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കും ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ഭാവനയിൽ കാണുന്ന മുഹമ്മദ് അല്ല ചരിത്രത്തിലെ മുഹമ്മദ് പ്ലീസ് ദയവായി മനസ്സിലാക്കൂ ചാക്കോ പാസ്റ്ററും അനിൽ അനിൽ പാസ്റ്റർ ഒക്കെ അവർ വർഷങ്ങളും സമയങ്ങളും എടുത്ത് ഖുറാനും ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇരുന്ന് പഠിച്ച് വിമർശിക്കാനല്ല ഇതിന്റെ സത്യം അറിയാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചതാണ് അവരോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഖുറാനെ കുറിച്ച് ആധികാരമായി എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം
ആ ഒരൊറ്റ സംഗതിയിലാണ് ഞാൻ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ല സഹോദരൻ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടറിവ് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടറിവേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കേട്ടറിവായാലും കേട്ടറിവായാലും ആ വിശ്വാസം എന്നുള്ള ആ വേടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ല ആ വിശ്വാസത്തിന് അല്ലല്ല വിശ്വാസത്തിന് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് അടിസ്ഥാനം വേണം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കേൾവിക്കാരായ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ വാക്കുകളും വളരെ വില വില കൊടുത്താണ് കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ അതിന് അടിസ്ഥാനം വേണം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ചാക്കോ പാസ്റ്ററും അതുപോലെ അനിൽ പാസ്റ്ററും അവർ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അവരുടെ ഭാവനയിൽ നിന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ല ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെയേറെ പണം ചെലവഴിച്ച് അവർ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചരിത്രത്തില് മുഹമ്മദ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അവർ ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ന് ഈ ഈ സംവാദത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ചില ഒരു കോർട്ട് കേസ് വന്നാലും ഇന്ന് ചാക്കോ പോസ്റ്റർ കോർട്ടിൽ ചെന്നാലും അതിന് എല്ലാതര തെളിവ് തെളിവുകൾ നിരത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് വന്ന് ആദ്യം പഠിക്കുക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വാങ്ങി പഠിക്കൂ പഠിച്ചിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കൂ ശരിയായിട്ടുള്ള സംവാദം ചെയ്യൂ അതല്ലേ ഏറ്റവും പ്രയോജനം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ സംസാരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തന്നെ എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉള്ള വിശ്വാസം എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസത്തെ എടുത്താണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ഖുർആൻ എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിനെ എടുത്തോ ഒരു അതിന്റെ ഡാറ്റ വെച്ചോ അല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമേ തൊട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ എന്റെ വായനയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും എന്റെ കേൾവിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന എനിക്ക് അത് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയാലും രണ്ടേ പ്ലസ് രണ്ടേ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ ഞാൻ കൂട്ടിയാലും കൊടിത്തോട്ടം കൂട്ടിയാലും ഷാജി കൂട്ടിയാലും അത് അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും നീ ഇരിക്കുന്ന അബ്ബാസ് കൂട്ടിയാലും അഞ്ചെന്ന് തന്നെ കിട്ടും ആ രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ വിശ്വാസം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കൂ ഒരു ചെറിയൊരു ന്യൂനപക്ഷം ഒരു വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വല്ല വല്ല മറ്റേ വല്ല അണുബോംബോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ബോംബുകളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഇവരെയെല്ലാം കൊന്നുകളഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു യുക്തിയാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സമൂഹം പോയിട്ട് ശക്തരായ ഒരു സമൂഹത്തെ കൊന്നുകളയാൻ അന്ന് ബോംബൊന്നും ഇല്ല ഇന്നും അതൊക്കെയാണ് സാർ ചിന്തിച്ചേ ഈ അറബി രാജ്യങ്ങൾക്ക് എന്തോ ശക്തി ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നേ വല്ല കഴിവുണ്ടോ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ ആയുധ ശക്തി കൂടി പിടിച്ചിരിക്കാൻ വല്ല കഴിവുണ്ടെന്നാണോ ഈ മാഷിന്റെ കൈ വെട്ടിയോടെ ബാക്കി ആൾക്കാർ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ആ ചെയ്യാത്ത എന്തുണ്ടാ തിരിച്ചാരും പ്രതികരിക്കാത്ത എന്തുണ്ടാ ആ തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കാനൊക്കെയുള്ള ശേഷി ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യല ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല അതല്ല അന്നത്തെ സ്ഥിതി ഈ ഗുണ്ടാക്രമണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എപ്പോഴും ഓർക്കണം അവരിങ്ങോട്ട് വരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്ഷൻ നടത്തുന്നു ആ വീട്ടിൽ കയറുന്നു തല വെട്ടി കളയുന്ന പോകുന്നു ഈ ഒരു ആക്ഷൻ അപ്രതീക്ഷിതമാണ് എല്ലാ ഗുണ്ടകളും ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണ്ടാ വിളയാട്ടമാണ് നടന്നത് അല്ലാത്ത നോമിനലായിട്ട് ഒരു യുദ്ധം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധം നടത്തണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്തെല്ലാം നടപടിക്രമമുണ്ട് നമ്മുടെ സർവസൈന്യാധിപനായ നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് ചർച്ച ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് സർവസൈന്യാധിപനായ രാഷ്ട്രപതി യുദ്ധസമയം പ്രഖ്യാപിക്കണം ഇന്ത്യ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം എട്ട് മണിക്ക് എന്നിട്ട് അതിനു മുമ്പ് കൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് ആ സമയത്തേക്ക് വരണം കരയുദ്ധമാണോ വ്യോ വ്യോമയുദ്ധമാണോ അതോ നാവികസേന ഉപയോഗിച്ചാണോ ഇതെല്ലാം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അല്ല ഒളിച്ചുള്ള അടിയല്ല പാകിസ്ഥാൻ ഒരുങ്ങാൻ സമയം കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ തയ്യാറായിക്കോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് വരികയാണ് എന്നിട്ട് യുദ്ധം ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി വെക്കും എന്തിനാ ശവശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് പോരാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് പോരാൻ അപ്പോൾ
ഇത്തരത്തിലുള്ള വൃത്തിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നോ സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും ന്യായിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കുഞ്ഞ് നിലത്തൂടെ അഴഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മുലകുടി മാറിയൊരു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ട് പറയുക ഇവൾ പ്രായമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവളെ കല്യാണം കഴിക്കുമായിരുന്നു ചെയ്യുമോ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ എന്താ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരില്ലേ ആ മനുഷ്യരിലാന്ന് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണോ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പത്താറ് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ആ പെണ്ണ് പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അമ്പത്തി മറ്റേ ആയിഷയുടെ വിഷയങ്ങൾ വിട് നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അധർമ്മവും തിന്മയും യുദ്ധവും ചോരയും മാത്രം സമൂഹത്തിന് പ്രധാനം ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ പറയാം വിശ്വാസത്തെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസത്തെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ ഈ മക്കാ മദീന ചരിത്രം വരുമോ താങ്കൾ മക്കാ മദീന ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ മദീനയിൽ അങ്ങനെ എല്ലാം സംഭവിച്ചത് താങ്കൾക്കറിയോ കിനാനെ വധിക്കപ്പെട്ട എങ്ങനെയാണ് കിനാനെ വധിച്ചിട്ട് അയാളുടെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കിയില്ലേ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താ സ്ഥിതി അത് വേറൊരുത്തം കിട്ടിയ ദിഹ്യത്ത് കിട്ടിയ പെണ്ണിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് കുറെ കൂടെ നിനക്കാണ് യോജിക്കുന്ന ഒരു പടയാളി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെണ്ണിനെ മൊഴിയൊള്ളിച്ചേച്ച് അന്നേരം കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിനേറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാണ് ഇഗ്ദ ആചരിക്കുക ഒരു സ്ത്രീയോട് കൂടെ നാല് മാസം വിധവയായ ഒരു സ്ത്രീയോട് കൂടെ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്സ് ചെയ്യാവൂ ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് മാറി മണിയറ കെട്ടി അന്ന് തന്നെ ജീവിച്ചു അവരുടെ കൂടെ ഓർത്ത് നോക്കണം ഇങ്ങനെ സമാനതകളില്ലാത്ത അശ്ലീലങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇത് പറയാൻ കൊള്ളാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തൊരു മനുഷ്യൻ ഒന്ന് രണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തോ ഏകസത്യ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പഠിപ്പിച്ചേ ആ ഏകസത്യ ദൈവത്തിലും തൻ്റെ പേരൂടെ തിരികെ കയറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് പറ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അള്ളാഹു ദൈവമാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാം ആവില്ല ഇസ്ലാം ആകണം ഇത്രയും പറയണം അള്ളാഹു ദൈവമാകുന്നു മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാകുന്നു ബാക്കി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പേരോടെ പോയി അവരല്ലെന്നാണോ അല്ലെ അവരുടെ പേര് വെക്കാൻ എന്താ അവരിൽ ഒരാളുടെ കൂടെ പേര് വെക്കാൻ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞാലേ ഒക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ വല്ല ഉണ്ടോ ഈ മുഹമ്മദ് സത്യത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ച ഇത്തരത്തിലെ തിന്മകൾ ഒരു ഈ പിന്നെ തൗഹീദ് അവിടെ ഇല്ല ഒരു ഏകസത്യ ദൈവവാദവും ഇസ്ലാമിലില്ല ഇസ്ലാമിലെ ദൈവം മുഹമ്മദാണ് കാരണം അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ച കാര്യം മുഹമ്മദ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് കറക്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുക നിങ്ങൾ വായിച്ചു നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഖുറാൻ വായിക്കുന്നതല്ലേ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴ് വായിച്ച് അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ചൊരു കാര്യം ലോക ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ മരുമകളെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി ആയത്തിറക്കി കൊടുക്കുക സൗദ് സെയ്ദ് അവളിൽ നിന്ന് കാര്യം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുടൻ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുടൻ അവളെ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പണിയാണോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതാണോ ഏക ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു മരുമക ഒരു ഒരു വളർത്തുമകൻ പോയിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടുന്നു ഒരു വർഷം അവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ജീവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവളെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവളെ കുളി കഴിഞ്ഞ വേഷത്തിൽ കാണുന്നു കൺട്രോൾ പോകുന്നു കൺട്രോൾ പോയി കഴിയുമ്പം അദ്ദേഹം തെറ്റ് കൊടുത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടതിന് പകരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എന്താ സൈദ് അവളിൽ നിന്ന് ആവശ്യം നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പറയുന്ന തെറ്റാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന തെറിയ അവരെ തെറിയാണ് കാരണം എന്താ അറിയോ ചെയ്തു വെച്ച പണി ഇതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങൾ പ്രകീക്ഷ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പണി എന്തുവാ സെയ്ദിന് പകരം സെയ്ദിന്റെ ഭാര്യ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ പണി എന്താ മുഹമ്മദിന്റെ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നം പോയി തീർക്കുക മുഹമ്മദ് ആയിഷയെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന അന്ന് രാത്രിയിൽ ആട് ബിരിയാണിയും കഴിച്ചിട്ട് ആള് നീക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും പിരിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല മുഹമ്മദിനാണെങ്കിൽ ആയിഷയോട് കൂടെ ജീവിക്കാൻ ധൃതി കൂട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നടക്കുക അന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ രാജ്യത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രീനബിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കരുത് അത് അള്ളാഹുവിന് വലിയ ആ മുഹമ്മദിന് വലിയ വിഷമമാകും പുള്ളിക്ക് പറയാൻ പ്രയാസമാകും അള്ളാഹുവിന് അങ്ങനെയുള്ള വിഷമമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷമം എന്താ പറയുന്നു അവിടെ നിൽക്കരുത് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കരുത് എന്റെ സൊന്നു സുഹൃത്തെ ഇതിൽ എന്ത് വിശ്വാസം മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന എന്ത് ഗുണം ഇതിൽ നിന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ നൂറ്റിപ്പതിനാല് സുഹൃത്തുകൾ എടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യന് മനു മാനവ സമൂഹത്തിന് വിശ്വാസ സംബന്ധിയായി ഒരു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനോ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനോ ഒക്കെ പാകത്തിനുള്ള എന്ത് കാര്യം നീ അടുത്ത വിഗ്രഹാരാധനയെ പറ്റി താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബിംബാരാധികളുടെ ഒക്കെ ഇടുന്ന ഇടവിലായി വളർന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബിംബാരാധനയില്ലേ ലോക ചരിത്രത്തിൽ നിയമം മൂലം ബിംബാരാധനയുള്ള ഒരേ ഒരു സമൂഹം ഇസ്ലാമാണ് ഇന്നിൽ ആത്തയുടെ ജനനേന്ദ്രിയ കല്ലായിട്ടുള്ള ആ കല്ലിനെ പോയിട്ട് മുത്തുന്ന ആളുകള
കൊടിതോട്ടം എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ എവിടെ എവിടെ ഞാൻ വർത്തമാനം പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് അത് എൻ്റെ വാചകങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഒരു വെറുപ്പിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് എന്നെ അതിനെ ഞാൻ പ്രബോധനം ചെയ്യാറുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാനം പറയാറുമില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കരുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളർന്നു വന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ ഒരാളെയും വഴക്ക് പറയുക മറ്റുള്ളവർ എന്നെ ചീത്ത പറയൽ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഈ റൂമുകളിൽ ഇരുന്നാലും ആൾക്കാർ എന്നെ വഴക്ക് പറയാറില്ല ഞാൻ അതിന് ആരെയും പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരായാലും നിങ്ങളോട് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ഈ പറയുന്ന മതം പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ഈ സമൂഹത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിനോ ഒരു ഗുണം കിട്ടുക ആ ഗുണം പറയുന്നവർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്നതും ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ വാചകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് ആ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പ്രശ്നം ഓരോ ഓരോ വ്യക്തിയും എങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രശ്നം അവിടെ അവിടെ ആ ഞാൻ പറയട്ടെ കൊടുത്തോട്ടം ഈ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ലേ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ വ്യക്തി പറയുന്നത് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതല്ല അവഹേളിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പാസ്റ്റർമാരായിരുന്നു അവരൊക്കെ എന്നോട് വളരെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വളരെ സ്നേഹമായിട്ട് എന്നോട് പെരുമാറാറുള്ളൂ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വിമർശനങ്ങളുടെ കോലാഹാലങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ ഈ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇന്നും ചെന്നിട്ടുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഫാദർ പുത്തഞ്ചിറ എവിടെയും ഷോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ നാട്ടുകാരെ മക്കട്ട് കയറാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് ആ ഫാദർ പുത്തഞ്ചിറയുടെ മേത്ത് ഞാൻ തൊടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആ കാലത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ഫാദറിന്റെ അന്ന് ഏത് വലിയ അച്ഛന്മാര് വന്നാലും എന്നെ വിളിക്കും ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഇന്ന ആളാണ് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് താങ്കൾ ചുരുക്ക് പ്ലീസ് ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതായ ക്രൈസ്തവരുണ്ട് ക്രൈസ്തവരെ താങ്കൾ സ്നേഹിക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാ സുഹൃത്തെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞങ്ങളും നിങ്ങളും അല്ല ഇവിടെ വിഷയം നിങ്ങളുടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഞങ്ങളും നിങ്ങളും അല്ല നമ്മളൊക്കെ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും സേവിച്ചും ഒക്കെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് ശത്രുക്കളെ പോലും സ്നേഹിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങളും നിങ്ങളും അല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ഉരുട്ടി നൽകിയ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ പുത്തമ്പരയ്ക്കൽ അച്ഛനെയും മറ്റൊരു പാസ്റ്റേയും തേടി അങ്ങോട്ട് പോകാണ്ട് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് വരിക കാരണം ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് അതൊന്നും മാറ്റാനായിട്ട് ദൈവം ചെയ്ത് താങ്കൾ അവിടെ നിൽക്കണം താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ മക്കാ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ പുള്ളി ഒന്നും ചെയ്തില്ല സമ്മതിച്ചു ഒരു പ്രശ്നം പക്ഷെ മദീനയിൽ വന്നപ്പോ ചെയ്തതായ പരിപാടികൾ താങ്കൾക്ക് കേൾക്കണം മുമ്പേ അനിൽ പാസ് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു അത് വായിച്ചാലേ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഈ കൈബർ ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മദീനയുടെ
മുഹമ്മദിന്റെ പ്രത്യാശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ മുഹമ്മദ് വിതറിയത് മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് മതം വളർത്തിയെന്നറിയാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഭാഗം വായിക്കാം ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം ഈ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഇസ്ലാം ചരിത്രം അതായത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതിയതായ ബൃഹത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ സമ്പൂർണ്ണ ഇസ്ലാം ചരിത്രം പേജ് ഇരു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് മദീനയിൽ ചെന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം മദീനെ ചെന്നതിന് ശേഷം ചെയ്തതായ കിരാതമായ നടപടി മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നടപടി ഇസ്ലാമിക ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കുക ദയവ് ചെയ്ത് എന്റെ വാക്കുകളല്ല ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും വാക്കുകളല്ല നിങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാർ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പേജ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഹിജ്രാബ്ദ അഞ്ചാം കൊല്ലം ഈ ഹിജ്രാബ്ദ അഞ്ചാം കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീനയിൽ നിന്ന് ഹിജ്ര ചെയ്ത് മക്കയിൽ നിന്ന് ഹിജ്റ ചെയ്ത് മദീനയിൽ വന്നതിന്റെ അഞ്ചാം വർഷം പിന്നെ അഞ്ചു വർഷം ഇവിടെ പുള്ളി അവിടെ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അപ്പൊ പതിമൂന്ന് പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നായി പിന്നെ പുള്ളി മരിക്കുകയാണ് പത്ത് വർഷമാണ് മദീനയിലെ ജീവിതം അപ്പൊ മദീനെ ചെന്നതിന്റെ അഞ്ചാം വർഷം നടന്നതായ കൂട്ടക്കൊലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അഞ്ചാം കൊല്ലം ബനു കുറയളക്കാരുടെ നേരെ തിരുമേനിയും സഹാബികളും യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടു തിരുമേനിയും ബനു കുറയളക്കാരിൽ പ്രമാണികളായ വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു കുരങ്ങിന്റെയും പന്നിയുടെയും വംശക്കാരെ നിങ്ങൾ എന്നെ പുലഭ്യം പറഞ്ഞു പോ പിശാജിനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു ശപിച്ചില്ലേ ഞങ്ങൾ താങ്കളെ ദുഷിച്ചു കൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വ്രാണയിട്ടു കണ്ടോ അവരോട് പറയാണ് ഒരു സമൂഹത്തോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ പുലഭ്യം പറഞ്ഞോ മുഹമ്മദായി എന്നെ പുലഭ്യം പറഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവര് വാണയിട്ട് പറയുമോ ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹമീദേ നിങ്ങളുടെ മുത്തരഭി എന്താ അടുത്ത നിമിഷം ചെയ്യേണ്ടത് അത് ശരി പറയുമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിന്റെ തനി പ്രകൃതി താഴോട്ട് വായിക്കുക ഞാൻ ആണയിട്ടു യഹൂദ യഹൂദികളുടെ കോട്ടയെ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസക്കാലം മുസ്ലിം സേന ഉപരോധിച്ചു വനു കുറേളക്കാരുടെ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഖബ്ബിന് ഉബൈദ് സംഭവം ഗൗരവഹമായ ആപത്തിലേക്ക് നീങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അയാൾ ആ യഹൂദികളുടെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു യഹൂദിലെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുവാൻ ഒരു മാർഗം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക മുഹമ്മദ് മുർസുലായ നബിയാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ തുടർന്ന് തുടർന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് ആവശ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കൗബിന്റെ അഭിപ്രായം അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല തൗറാത്തല്ലാതെ മറ്റൊരു മതം തങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് അവർ തീർത്ത് പറഞ്ഞു വനു കുറേള ഗോത്രക്കാരെ യഹൂദന്മാർ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പഴയ നിയമം എന്ന് തൗറാത്തുണ്ട് അത് വിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ അതിനല്ല വിടണ്ട ഹമീദേ അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് ചെയ്ത് ഉപരോധം കൊണ്ട് പൊറുതി പൊട്ടി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളോടൊക്കെ യഹൂദികളാകമാനം കരഞ്ഞു ഇനി കേട്ടോണം ഭീകരത നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിനെ പിന്നെ മാനവരിൽ മഹോന്നതനെന്നോ കാരുണ്യത്തിന്റെ എന്തോ കടാക്ഷമെന്നോ കരളിന്റെ കഷ്ണം എന്നൊക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സൂക്ഷിച്ച് വിളിക്കണം ഞാൻ വായിക്കുക അടുത്തത് കേട്ടോടെ ഞങ്ങൾ നാടുവിട്ട് പൊയ്ക്കൊള്ളാമെന്നും വെറും കൈയോടെ പൊയ്ക്കൊള്ളാമെന്നും മുഹമ്മദിനെ അറിയിച്ചു മുഹമ്മദ് അനുവദിച്ചില്ല അവരുടെ എണ്ണം തൊള്ളായിരമെന്നും ആയിരമെന്നും പക്ഷാന്തരമുണ്ട് അവരിൽ പ്രായപൂർത്തിയെത്തി എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും വധിക്കുക സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും യുദ്ധത്തടവുകാരാക്കുക അടിമകളാക്കുക ഇവരുടെ സ്വത്തുക്കള് സ്വത്തുക്കൾ യുദ്ധമുതലുകളായി കണ്ടെടുക്കുക ഇവരുടെ വീടുകൾ സഹാബികളുടെ വീടുകളാക്കുക കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഒരു മലക്കിതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി എന്ന് എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തിരുമേനി പറയുകയുണ്ടായി മദീനയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് കുറെ കുഴികൾ കുഴിക്കുവാൻ തിരുമേനി കൽപ്പിച്ചു കൊലശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവരെ കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടുവാനാണ് ആ കുഴികൾ കുഴിക്കപ്പെട്ടത് തടവുകാർ ആ കുഴിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു കൊല്ലപ്പെടേണ്ടവർ മുഴുവൻ സന്ധ്യയാകുമ്പോഴേക്കും കൊല്ലപ്പെട്ടു അവരുടെ ശവങ്ങൾ കൊണ്ട് കുഴികൾ മണ്ണിട്ട് മൂടി ഇനി കണ്ടോടെ എങ്ങനെയാ പുള്ളിക്കാരെ കൊന്നറിയാം പുള്ളി പ്രായപൂർത്തി എങ്ങനെയാ നോക്കി എന്നറിയാം മുഹമ്മദ് പ്രായപൂർത്തിയായവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെടണമെന്നാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ആജ്ഞ മുഹമ്മദ് വലിയ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തം അറിയാവുന്ന ആളാണ് താങ്കൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ലോജിക്കായിട്ട് അതായത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പുള്ളി വളരെ മെടുക്കാനാ പുള്ളി പ്രായപൂർത്തിയായെന്ന് നോക്കി എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം തുണി പൊക്കിയിട്ട് ഗുഹ്യ ഭാഗത്ത് രോമം വളർന്നതെന്ന് നോക്കിയ അപ്പം തുണി പൊക്കി ഗുഹ്യ ഭാഗത്ത് രോമം വളർന്നവരെല്ലാം പ്രായപൂർത്തിയായപ്പെട്ടവരെ പുള്ളി ഉൾപ്പെടുത്തി അവരെ കൊന്നു ഞാ
അവളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുത്തനബിയുടെ പ്രിയ പത്നി ആയിഷ പറയുന്നത് കേട്ടോണമേ ആ സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടോണേ അവളെയും കൊന്നു അവളെയും കഴുത്ത് വെട്ടി അതിനെ കുറിച്ച് അതേ പുസ്തകം പേജ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് ആയിഷ പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പനു കുറയളക്കാരായ പുരുഷന്മാരെ തകർത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതായത് രാവിലെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയത് ആ കഴുത്ത് വെട്ട് വയ്യോളം തൊഴുകയായിരുന്നു കഴുത്ത് വെട്ടുകയായിരുന്നു അപ്പൊ തകർത്ത് കളഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഗോത്രക്കാരിയായ ഒരു യുവതി എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറി എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് ഉല്ലാസപൂർവ്വം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ആ സ്ത്രീയുടെ ചിരിയിലും സംഭാഷണത്തിലും സന്തോഷം മുറ്റി നിന്നു അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് ബയാന ബയാന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടു കേട്ടോ അവളെ വിളിക്കുകയാണ് അവ അവൾ പറഞ്ഞു എന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അവൾ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ കൊല്ലാനാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് വരിക്കുന്നതാണ് രക്തസാക്ഷിയായി തീർന്നു ആ പെൺകുട്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാടം പ്രകൃതി കാട്ടാള നിയമം ഏ ഈ പിന്നെ ജർമ്മൻ സ്വേച്ഛാധിപതി അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറോ ഉഗാണ്ടയിലെ ഇതി അമീനോ കംബോഡിയയിലെ പോൾ പൊട്ടോ ലിബിയയിലെ കേണൽ ഹെദ്ദാഫിയോ അതുപോലെ ക്രൊയേഷ്യയിലെ ആന്ത പാവലച്ചോ നമ്മുടെ വീരപ്പനോ ചമ്പൽ കൊള്ളക്കാരോ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഹമീദ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം വെച്ചാൽ വായിക്കുന്നത് അപ്പം മുഹമ്മദ് മതം വളർത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തേക്ക് ചെല്ലുക ദീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക വന്നില്ല എങ്കിൽ അവരെ ആക്ഷേപിച്ച് അവരുടെ പുറത്തേക്കുള്ള കുറ്റങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് ഓ രാവിലെ തൊട്ട് സന്ധ്യ വരെ കുഴി കുഴിച്ച് കുഴിയുടെ ചോട്ടി കൊണ്ടുവന്നൊരു കഴുത്ത് വെട്ടി കുഴിയിലിടുക മണ്ണിട്ട് കൊടുക ഈ പ്രാകൃത ഈ കാട്ടാള പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് അത് ഇനിയും ഞങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കും കാരണം ഇത് ലോക സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം അമീദിനെ പോലെയുള്ളവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഈ ഐഡിയോളജി സമൂഹത്തിന് ഭീഷണിയാണ് ഇത് മനുഷ്യവർഗത്തെ ഉന്മൂലന നാശം വരുത്തുന്നു ഇതാണ് ഇന്നും കഴുത്ത് വെട്ടുന്നത് ഉദയപൂരിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടത് ഇത് ഈ പ്രമാണം വെച്ചാണ് ജോസഫായിട്ട് കയ്യും കാലം വെട്ടത് ഈ പ്രമാണം വെച്ചാണ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ചുട്ടു ചാമ്പലാക്കാനായിട്ട് ഈ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ഐഡിയോളജി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിനെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ല ഈ പ്ര പ്രമാണങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ആ വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കാര്യം വിശ്വാസം സത്യമാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതേമാതിരി തന്നെ നിങ്ങൾ കുരിശുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കുരിശുദ്ധം ചെയ്തതിന്റെയും അതിന്റെ ചരിത്രങ്ങളും അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും എന്ത് അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മുസ്ലിം ആയാലും ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും യഹൂദി ആയാലും ഈ ഈ മതങ്ങൾ മുഴുവൻ തന്നെ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയാം മുഴുവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്തിന് എന്തിന് എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ കാര്യം എന്ത് അതിൽ ഒരു ഭാഗം സമ്പത്ത് ആവശ്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ആവശ്യമായിരിക്കാം അധികാരം ആവശ്യമായിരിക്കാം ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം ഈ ലോകത്ത് ഈ ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹങ്ങൾ വളർന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് ഇവിടെ വാക്കുകൾ ഏരിയ വരുന്നുണ്ട് സമാധാനത്തിൻ്റെതായ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് വിശ്വാസം വിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അന്ധവിശ്വാസമായി മാറുമ്പോഴാണ് ഈ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അന്യരോടുള്ള വെറുപ്പ് വളരുന്നത് എന്താണ് അന്ധവിശ്വാസം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് ശരി എന്നുള്ളത് വരികയും ആ ബോധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബോധം നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാതെ വിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസമായി മാറി അതിൽ ഭ്രാന്തായി മാറുമ്പോഴാണ് അത് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് വെറുപ്പ് ആ വെറുപ്പിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഈ മതഭ്രാന്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ കൊലപാതകമോ അക്രമമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതോ വളരുന്നത് അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇന്നും 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 കൊണ്ട് നടക്കണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കുരിശു യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കുരിശു യുദ്ധം എന്തോ ഇവിടെ എന്തോ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊന്നത് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഓരോന്നും ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു ഇന്നൊരു ഒരു ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം നെട്ടോട്ട് ഓടും അതിൻ്റെ കാരണം എന്തോ എന്തു കാരണം ഈ നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം അറ്റാക്ക് ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേജർ അറ്റാക്സ് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ വെറും നയൻ ഇലവന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അതൊന്നും വായിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ അവരിങ്ങനെ വെള്ളം പൂശിയിട്ട് ഒരു കാര്യമേ ഇല്ല ഞാൻ പറയാം പറയാം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് സാധാരണ ഈ മുസ്ലിം ചിന്തകന്മാർ വന്നിട്ട് ഈ കുറെ ആക്രമണമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അവര് ബൈബിളിലേക്ക് ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്തിയിട്ട് ഖുറാന്റെ വിഷയം ഞാൻ പണ്ഡിതനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറും ഇപ്പൊ സാർ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സമാധാന കാക്ഷിയെ പോലെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക എന്നിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് യുദ്ധം ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും കാരണം സ്ഥലം വേണ്ടേ അല്ലെ കൃഷിയിടം വേണ്ടേ അപ്പൊ അവർക്ക് ഭൂമി വേണം അധികാരം വേണം അതേ നാവുകൊണ്ട് പറയാ ഇത് എന്താ പറയുന്ന മതഭ്രാന്താണ് ഇത് ആരുടെ കാര്യ പറയുന്ന ഓർത്തോണം ഇസ്ലാം മതം തുടങ്ങി വെച്ചവനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്നതെന്ന് ഓർത്തോണം ഭ്രാന്താണെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം താങ്കൾ മുർദ്ദതായി കഴിഞ്ഞു വിശ്വാസത്തിന് പുറത്തായി കഴിഞ്ഞു കാരണം വാക്കിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ ഒന്നും തെറ്റാത്ത അപ്രമാദിത്വമുള്ള ഒരു വലിയ പുള്ളിയുടെ കാര്യമേ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനെ പറ്റി താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മുസ്ലിങ്ങൾ കേട്ടാൽ താങ്കളുടെ തല സൂക്ഷിച്ചു എനിക്ക് തൽക്കാലം അതേ പറയാനുള്ളൂ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുരിശുദ്ധത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു സാറേ കുരിശുദ്ധമല്ല ഇനി ക്രിസ്ത്യാനി ചെയ്ത ഏത് തെറ്റും ഏത് തെറ്റും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങൾ വന്ന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി സാറിന്റെ നിലപാട് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ സാറ് പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നു ഒരാൾ പറയുമ്പോ ഇടക്കിയിരുന്ന ശരിയല്ല ഈ ഇപ്പോ അങ്ങനെ താങ്കൾ പറയരാതിരിക്കരുതെന്നാ എന്റെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എന്താ അവഹേളനം സാറേ അവഹേളനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുന്ന അവഹേളനം അല്ല ആദ്യം പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ പത്രം വായിക്കുക ആ പത്രത്തില് നമ്മൾ ഒരു ഗോവിന്ദ ജാമിയുടെ വാർത്ത വായിക്കുക ആ വാർത്ത വായിച്ചിട്ട് അത് ശരിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന അവഹേളനമല്ല ഒരു ഫാക്റ്റിനോടുള്ള ഒരു ഒരു വസ്തുതയോടുള്ള ഒരാളുടെ സമീപനമാണ് ഗോവിന്ദ ജാമി ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തിയാണോ ഒരിക്കലും അല്ല അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയണം അല്ലെ അത് പറയേണ്ട അവഹേളിക്കാതെ അത് എങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവന് ആ തവഹേളനത്തിന്റെ ഭാഷ വന്നു വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തി അവഹേളനപരമാണോ ഞാൻ ആണെന്നേ പറയുള്ളൂ അതിനി തിരിച്ചു പറയാം മറ്റേ ദാവീദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനൊരു കാര്യം നടത്തിയാൽ ഞങ്ങളത് നിങ്ങൾ അവഹേള അത് ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവഹേളനപരമെങ്കിൽ അവഹേളനപരമായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കണ്ടേ അവഹേളനം എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല ഒരുത്തം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ആ രൂപത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കേട്ടവർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് അവഹേളിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും ഞാൻ അത് വിടുന്നു അത് പിന്നെ പറയാം ഏതായാലും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുരിശുത്തം തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് എടുക്കണം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് അന്ന് അധികാരമില്ല ക്രൈസ്തവ മതം ആ രാജ്യത്ത് ഒരു നിരോധിക്കപ്പെട്ട മാർഗമാണ് അവിടെ എങ്ങും ഇത് പറയാനോ പ്രസംഗിക്കാനോ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ ആദ്യകാല ആരാധനാലയങ്ങൾ ഗുഹയ്ക്കകത്താണ് ഗുഹ അതും ഗുഹയെന്ന് പറഞ്ഞ പോര വെറും ശവക്കോട്ടയ്ക്കകത്താണ് മനുഷ്യനെ സംസ്കരിക്കുന്ന അത് അന്ന് ഗുഹയ്ക്കകത്താണ് ആ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ കൊണ്ട് പോയിട്ട് ആളുകൾ ഇരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് റോമൻ ഭരണകൂടത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസം വരും കാരണം ഇത് റിമോട്ട് ആയ ഏറിയാണ് അവിടേക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് പോവില്ല അവിടെ ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയുള്ള വഴിയായിട്ടാണ് ക്രൈസ്ത്യാലിത്തത്തിന്റെ ചിഹ്നമായി മത്സ്യങ്ങളെ വരച്ചു വെക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ആ തല നോക്കി അതിന്റെ പിൻഭാഗത്തിന് ഒരു ആരോടെ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഈ തല ഉള്ള അതിലേ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാലയത്തിൽ ചെല്ലാം അല്ല കാത്തോലിക്ക പള്ളിന്നോ പെന്തുകോസ് ചർച്ച ഒന്നും എഴുതി വെക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കൊന്നുകളെ അതുപോലത്തെ അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ആ ഗുഹയ്ക്കകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് മെഴുതിരിയുടെ വെട്ടത്തിലാണ് ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിലെ ചറ്റി പ്രവർത്തിച്ചത് അതിന്റെ പേരിൽ അന്ന് ചക്രവർത്തി ആരാധന നിലനിൽക്കുന്ന
നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഈ മാർഗത്തെ റോമൻ മേഖല വിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കത്തക്ക വിധം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തോട് പ്രസംഗിച്ചത് എന്നാൽ ആ മൂല്യം കുറേ കഴിയുമ്പോൾ തോറ്റ് തകർന്നു പോകുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ മൂല്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് കാരണം ചർച്ചിന് അതോറിറ്റി കിട്ടി അധികാരം കിട്ടി രാഷ്ട്രഭരണത്തിലൊക്കെ ചർച്ച ഇടപെട്ടു ഭരണാധികാരികളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറി ആ കാലത്ത് യുദ്ധമുണ്ട് ആ യുദ്ധം പൊളിറ്റിക്കലാണ് ഇവിടെ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ച് നിർത്തുക ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് യേശു ഒരു യുദ്ധം ചെയ്തോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചോ യേശുവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് സ്ലീഹന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചോ യുദ്ധം ചെയ്തോ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാർ അവരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചോ പിടിച്ചെടുത്തുകയോ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയോ പെണ്ണുപിടി നടത്തുകയോ ചെയ്തോ തുറന്ന ആ പദം തന്നെ അങ്ങ് പറയാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരിങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളെ വീതിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടോ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാർ അവരിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ പോരുക ഒത്തിരിഞ്ഞു പോന്നു മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് തലമുറ എത്ര വന്നു നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ഈ തലമുറകളിലെങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരിയ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാനില്ല എന്നാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം ഏതാ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലം മുഹമ്മദിൻ്റെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കാലമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരുടെ കാലം അതിലും മോശം അതായത് മറ്റേ സഹാബിമാർ കലീഫമാർ ഭരിക്കുന്ന കാലം അതിനേക്കാൾ മോശമാണ് അടുത്ത കാലം അങ്ങനെ കാലം മോശമായി മോശമായി പോകും സാറേ ഇപ്പോഴല്ലേ നല്ലത് ഇപ്പോഴല്ലേ എന്നെ പോലെ ആക്കിയിരുന്നുകൊണ്ട് വിമർശിക്കാനല്ലും പറ്റിയത് മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലത്ത് എന്താ നടന്നേ അടിഞ്ഞാട്ടങ്ങളല്ലേ ക്രൂരതയല്ലേ നിർമ്മാടിയത് സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരതകൾ ഭീകരതകൾ അനാശാസ്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വിലയില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇതൊക്കെയല്ലേ നടന്നേ ഇനി രണ്ടാമത് ഒന്ന് എന്താ ഉമറിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന എന്താ ഉമറ് കലി കലി ഉമറിനെ പോലെ ക്രൂരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ചരിത്രത്തിലില്ല എത്ര ഒരു ഭീകരവാദി ലോകത്തേയില്ല അപ്പം ഉമറിന് ശേഷം വന്ന ഉസ്മാൻ എന്താ അയാൾ താരതമ്യേനെ പാവമായിരുന്നു അല്പം സാധാ സാധുവായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ബാക്കി ആളുകളുടെ എടുക്കുക ഉസ്മാനും ക്രൂരതയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവരോളമില്ല ഉമറിനോളമില്ല പിന്നെ അലി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോരുകാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നു എന്താ ചെയ്തത് പഞ്ചാബിലെ രാജാവിനെ കൊന്നിട്ട് അയാളുടെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കി അതിനുശേഷം ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം കൂടെ തച്ചുടച്ചു ആ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പള്ളികളുടെ മുമ്പിലിട്ടു അതിൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടി വേണം ഈ രാജ്യത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾ പള്ളി അവരുടെ ആലയത്തിലെ സോറി ആ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടി വേണം മുസ്ലിങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ അവഹേളിക്കാൻ ചെയ്ത പണിയാണ് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിനെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു മഹാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല ഇനി അടുത്തത് ഈ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഇന്ന് അഴിച്ചു വിടുന്ന ക്രൂരതകളുണ്ട് ഈ ക്രൂരത കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ മറ്റൊരു ക്ലബ് ഹൗസിൽ ചോദിച്ച് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ പറയും അൽക്വായിദ അമേരിക്ക ഉണ്ടാക്കിയതാ ഐ സി എസ് അമേരിക്ക ഉണ്ടാക്കിയ നുപൂർ ശർമ്മയുടെ പേരിൽ ആ തയ്യക്കാരനെ വധിച്ചത് അത് ബി ജെ പിയിലെ രണ്ട് പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാരം വിട്ട രണ്ട് പേരാണ് അതുപോലെ താലിബാൻ അത് അമേരിക്ക ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയ എൻ്റെ സുഹൃത്തെ ലോക ഗുണ്ടായുസത്തിന് മുസ്ലിങ്ങളെ കിട്ടുന്ന എങ്ങനെ ഇത്ര വൻതോതിൽ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആക്ഷൻ നടത്തണോ അമേരിക്ക പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉടനെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം വേറൊരു മതക്കാരനും പോകാത്ത എന്താ ഈ പണിക്ക് പോകാത്ത എന്താ ഈ രൂപത്തിൽ പോകാത്ത എന്താ ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബൊക്കേഹറമായിട്ട് അൽക്വായിദയായിട്ട് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദായിട്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയായിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗായിട്ട് ചെറുതും വലുതുമായ ഭീകര സംഘടനകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇരവാദം പറഞ്ഞും അല്ലാതെയും ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇത് ബോധവൽക്കരിക്കണ്ടേ അത് അവരെ പരിഹസിക്കല്ല ഇനി ഒരു മനുഷ്യന് ഈ അബദ്ധം പറ്റരുത് കാരണം അതിലൊത്തിരി നിഷ്കളങ്കരായ സാധുക്കളായ മനുഷ്യരുണ്ട് അവർ ഈ മതഭീകരത തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ല തെറി പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ ഒറ്റ ഇസ്ലാമിക ചിന്തകന്മാരെ കുറിച്ചും അല്ല പറയുന്നത് സാർ എവിടെയും കിട്ടണോ ഞങ്ങളുടെ സംവാദങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും എം എം അക്ബർ സാഹിബിനെയോ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ആരെയും പേഴ്സണലി ഞങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ നായകനായ മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവിതചര്യയുടെ വൃത്തികേടുകളാണ് ഖുറാനിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങളെയാണ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭീകരതയാണ് അത് ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത് അവഹേളനമായി തോന്നുന്നതിൻ്റെ അർത്
അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത് വെച്ച് പ്രമാണം വെച്ചാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രമാണത്തിലില്ലാത്ത ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു സംഭവം അവിടെ നടന്നതോ ഇവിടെ നടന്നോ ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം മനുഷ്യത്വ രഹിതമാണ് അതിന് ഇന്ന് കാലിക പ്രസക്തിയില്ല താങ്കൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അതേ ഞങ്ങളും പറയുന്നുള്ളൂ ഏതാണെന്നറിയണ്ടേ അന്നൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച ഈ കാര്യം ഇന്നൊരുത്തൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ തെറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അതേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ അല്ലെ ഖുറാനിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ ആ കാര്യത്തിന് അന്നത്തെ പ്രസക്തിയാണെന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ അതാണോ താടിയൻ്റെ അവിടെ നസിറ് ചെയ്തത് അതാണോ അൽക്വായുധക്കാരൻ ചെയ്ത് ഇവർ ഇത് ഈ പ്രമാണം വായിച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അവരെന്തിനാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് അവരെന്തിനാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഇവർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ പ്രകടനം നടത്തുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരുത്തനെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് കവിത എഴുതുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ കുറുതുകളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത സദ്ദാം ഹുസൈൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അണ ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന രോഷം ഇവിടെ പ്രകടമാക്കിയില്ലേ ഈ തിരുവോരങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സംഭവിച്ചില്ലേ ഇതേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് താങ്കൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു അപ്പോസോലിനായി വരിക ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ ചാൻഡ് അവർ ഏറിയ നിങ്ങളുടെ സമൂഹം വർഗീയത വളർത്തുന്നു അസർദീൻ സെഞ്ചുറി അടിക്കണം പാകിസ്ഥാൻ അസർ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ അസർദീൻ സെഞ്ചുറി അടിക്കുകയും വേണം പാകിസ്ഥാൻ ജയിക്കുകയും വേണം എന്ന് പറയുന്നൊരു മാനസികാവസ്ഥ നമ്മുടെ ഇടയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥിതിയോട് ഞങ്ങൾ ആശയപരമായി കലഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അത് തുടരാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല താങ്ക് യു ചർച്ച തുടങ്ങിട്ട് കുറെ നേരമായി സഹോദരന്മാര് താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവരോട് സമയം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഹമീദുമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിലധികമായി അത് കൃത്യമായ മറുപടി ഞങ്ങൾ തന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരാനായിട്ട് ഹമീദിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഹമീദ് ഒരു രേഖയില്ലാതെ ഹമീദിന്റെ വിശ്വാസം അവിടെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത സഹോദരന്മാരിലേക്ക് പോയിട്ട് അവരെ അത് സംസാരിക്കാം അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിം സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ച് ഇത്രയും നേരം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ പാസ്റ്റർ അനിൽ പാസ്റ്റർ എല്ലാവരും ഇത്രയും നേരം സമയം ചെലവഴിച്ചു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ ഒരു മുസ്ലിം ആണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസ പാതയെ കുറിച്ചാണ് പറയണത് ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിയിലുള്ളവരാണ് ഭൂരിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എഴുപത് പെർസെന്റോളം മറ്റുള്ളവരാണ് അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ദാവാക്കാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ നമ്മളെ എതിർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നേരത്തെ ജോർജ് ബ്രദറൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്ത് ബുക്കുകൾ വായിച്ച് നേരം ചെലവിട്ട് രാത്രികളിൽ ഉറക്കമൊഴിച്ച് വായിച്ച് എഴുതി വെച്ചും ഇവരുടെ ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കൂ വായിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വായിച്ചു വായിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ സത്യം ഇവർക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് അവരുടെ മുഖ്യമായി ദാബാ പണി ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തൻ കൂടെ ഇന്ന് കണ്ണിൽ മഷിയിടം കൂടെ ആൾക്കാരില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഹമീദ് ഭായിനെ പോലുള്ള പാവങ്ങളാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനെ ഏറലാക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ചുപേർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും മുഹമ്മദിനെ താങ്ങിപ്പിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് വന്ന ശേഷം അതിനു മുമ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹമീദ് ഭായിനെ പോലുള്ളവർ സത്യദൈവത്തെ അറിയുക സത്യം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മുഹമ്മദ് ഒരു കള്ളപ്രവാചകനാണെന്ന് ഇതിലൂടെ എത്ര നിങ്ങളുടെ ബെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലാതെ വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നുള്ള പുസ്തകങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ സീറകളും ഹദീസുകളും വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു പ്രമാണവും വെച്ച് ഇവിടെ ഇത്ര നേരം ആരും തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ 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 നമ്മുടെ പിന്നെ ഇനി നമ്മുടെ സംസാരിക്കാനുള്ളത് ആരാണ് നമ്മുടെ അലക്സ് ബ്രദർ സംസാരിച്ചിട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഷാജി തങ്കച്ചൻ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു ഷാജി ഷാജി ഉണ്ടോ ഷാജി ഹലോ ഷാജി ഉണ്ടോ ആ ചാക്ക പോസ്റ്റർ കേൾക്കാം ഞാന് കേട്ടത് ഹമീദ് സഹോദരന് കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാ നല്ല മറുപടി ചാക്
നമ്മുടെ അജു സംസാരിച്ചാണ് അജു സംസാരിച്ചാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഐ ബി ടി ക്ലബിനും മോഡറേറ്റേഴ്സിനും കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം അനേകം നാളുകളായി ക്ലബ് ഹൗസിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഡിബേറ്റുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും കാണുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പലയിടത്തും നൽകുന്ന നടക്കുന്ന ഡിസ്കഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനും ചിലപ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ബിബ്ലിക്കൽ ഹെവനും ഖുറാന്റെ ഹെവനും തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യം അവിടെ ഈ ബൈബിളിലെ ഹെവനെ പറ്റി ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഒരു സഹോദരൻ വന്നിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഖുറാനിലെ ഹെവനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഉന്നയി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് ബൈബിളിൽ ഒരു വിശ്വാസി സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അനേകം റിവാർഡ്സ് കിട്ടും അവരോട് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിനെ യേശുവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നതും യേശു ആണ് സ്വർഗത്തിലെ വെളിച്ചവും എന്ന് ഇങ്ങനെ യേശുവിനെ മുഖം മുഖം കാണുന്നു യേശുവുമായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ അപ്പൊ ഖുറാനിൽ അങ്ങനെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്താണ് അതിനും മറുപടിയില്ല മുസ്ലിം സൗകര്യങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ നടക്കുന്ന ഡിസ്കൻഷൻസിലല്ല നിങ്ങൾ വലത്തോട്ടോ റൈറ്റിലോ ഒട്ടോ ഒരു എക്സ്ട്രീമിലും പോണ്ട നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിന്ന് ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഖുറാനിലെ വാക്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൂടാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഹദീസ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല അതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇവരാണ് എന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അവസരം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ കേട്ടതുപോലെ വ്യക്തിപരമായ നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളും ഇതും നമ്മൾ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ സഹോദരന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഈ പറയും പോലെ മുഹമ്മദിന്റെ ഗുണങ്ങളെക്കാളും വളരെ വളരെ ഉയർന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് കാര്യമായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്തും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വലിയ വിലയായിരിക്കാം ഉള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാം ഇതാണ് അവസ്ഥ അപ്പൊ സഹോദരന്മാര് നമുക്കിങ്ങനെ എല്ലാ കാലവും ഇതേപോലെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇന്ന് സുപ്രസാദ കാലം ഇന്ന് രക്ഷാ ദിവസം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാനും ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടാനും ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിത്യതയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വസിക്കാനും ദൈവടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓക്കെ ആ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സംസാരിച്ചാട്ടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു റൂം അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റൂം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ റൂമിന്റെ ചർച്ച നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചാട്ടെ ഞാന് റൂം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കില് ഞാൻ ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹമീദ് ബ്രദർ ഇവിടെ കുറെ നേരം സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു കേട്ടതുകൊണ്ടൊന്ന് പ്രതികരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കയറി വന്നതാണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്ററി ആയിട്ട് അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം വിശ്വാസ സംബന്ധമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വാസം അത് നമുക്ക് പൊതുലോകത്തിനൊന്നും വിശ്വ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ആർക്കും എന്തും വിശ്വസിക്കാം പക്ഷെ പുസ്തകങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചാണല്ലോ ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം അതനുസരിച്ചാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ ദാവാക്കാരുടെയും ഒരു 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 വ്യാജ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ ഹമീദിലും കണ്ടത് അദ്ദേഹം വളരെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തായാലും പിന്നെ എന്തായാലും ചാക്കോപാസ് ഒക്കെ എന്റെ ഡോക്യുമെന്ററി എടുത്ത് ഉള്ളൂ കൂടെ ഞാന് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോടൊരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഈ മക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു മദീനെ ചെന്നപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ വന്നവരെ അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വളരെ തന്ത്രപരമായ ഒരു വ്യാജം അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ശരി അനുജാസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഖുറാൻ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന് ഇറക്കി കൊടുത്ത ഓർഡറിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കണം മുഹമ്മദിന് അള്ളാഹു കിതാബ് ഇറക്കി കൊടുത്തൊരു ഓർഡറുണ്ട് ഒരു ഓർഡർ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ
എൺപത്തിയേഴ് മുതൽ ബാക്കി കിടക്കുന്ന നൂറ്റി പതിനാല് വരെയുള്ള ആ സൂറകളാണ് മദീനൻ സൂറകൾ മക്കൻ സൂറകളെ മുഹമ്മദ് അണികളും ആയുധങ്ങളും ഇല്ലാതെ മക്കയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രബോധനം മാത്രം പറഞ്ഞു കിടക്കുകയും അടയാളം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതെനിക്ക് പറ്റിയല്ല ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോട് പരാതി പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു നീ അങ്ങ് വിട്ടേര് ക്ഷമിച്ചേര് നീ ഒരു പ്രവാചകൻ മാത്രമാണ് താഹീദുകാരൻ മാത്രമാണെന്ന് വളരെ സൗമ്യമായ ഭാഷയിൽ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മുഹമ്മദിനെയും ആ മുഹമ്മദിന് ഒരു അടയാളവും കാണിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കാതെ മുഹമ്മദിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ആത്മഹത്യ നീ ചെയ്യരുത് നീ ഒരു താഹീദുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചാവാൻ ആഗ്രഹിച്ച മുഹമ്മദിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഒരു അള്ളാഹുവിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ട് മാറി മദീനെ ചെന്നതിന് ശേഷം ആള് കൂടിയതിന് ശേഷം ഇപ്പം ചാക്കോപാസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കഴുത്തറക്കാനും പെട്ടെന്ന് ആക്രമിക്കാനും എനിക്കൊന്ന് അൽപാസ് പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് മാറിയത് മദീന ചെന്നതിന് ശേഷം മദീനൻ സൂറകൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സമാധാനത്തിന്റെ വാപ്പ വരികളില്ല ഈ രണ്ടാമത് ഇന്ന് കിടക്കുന്ന ഖുറാനിൽ ഇന്നത്തെ ഖുറാനിൽ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന പശു മുതലുള്ള സൂറകൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ കൊലപാതകത്തിന്റെയും ആയുധങ്ങളുടെയും കഴുത്ത് പെട്ടലിന്റെയും കൈകാലുകൾ പെട്ടലിന്റെയും സൂറകളാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിച്ച രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം നിങ്ങൾ എതിർ ദിശ കൈകാലുകൾ വെട്ടിക്കളയണം അന്യമതസ്ഥര സത്യവിശ്വാസികൾ അല്ലാത്തവരെ ആക്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് അള്ളാഹു മുഹമ്മദും ഒരു ഒരു എന്താ രൂപഭേദം രൂപഭേദം സംഭവിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അവർ മാറുകയാണ് ഏർ നമ്മുടെ ഈ നാടൻ ഭാഷയിൽ ഇപ്പൊ പിള്ളേരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് പോലെ അന്യനായി മാറുകയാണ് അമ്പി അതൊരു അമ്പിയായിരുന്നു പാട്ടും പാടി നടന്ന അമ്പി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അന്യനായിട്ട് മാറിയിട്ട് രൂപഭാരം വിട്ട് പിന്നെ വെട്ടാനും കൊല്ലാനും കഴുത്തറക്കാൻ ഇത് ഇത് ഇതെന്ത് ന്യായമാണ് പറയുന്നത് ആരും അങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ച ചരിത്രങ്ങളില്ല മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്താ സല്ലമ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോയ സമയത്ത് ഒരു ഓടിച്ചിട്ട് ആക്രമിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ച് അങ്ങനൊന്നും അല്ല അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു പ്രവാചകന് ഒരു പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു എരമ്യാവും മെഷ്യാവും പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു അവര് പ്രവചിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് എതിരായിട്ട് നിന്ന വലിയൊരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എരുമയാവിനെ പൊട്ടക്കണറ്റിൽ ഇട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എരുമയാവിനെ അടിച്ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യശയാവിനെ ഉപദ്രവിച്ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും അവരുടെ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ നിമിത്തം ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും അവരാരും ആ അന്നേരം അവരൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട് അവരെ ഇപ്പൊ എരമയാവിനെ എടുക്കുക അദ്ദേഹം ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ കുറെ കാലം മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോയി താമസിച്ച് യഹൂദയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്ത് പിന്നെ അങ്ങ് ഗലിയിലേലോ ശബരിയയിലോ പോയി താമസിച്ച് കുറെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് ആക്രമിച്ചിട്ട് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു രീതിയൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു പ്രവാചകൻ അവർക്ക് കൊല്ലപ്പെടുമ്പോഴും അവരെ ആരും അക്രമത്തിന്റെ പാത തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ രാജ്യസ്ഥാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന യുദ്ധങ്ങളല്ലാതെ ഒരു പ്രവാചകനെ അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പ്രവാചകന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു 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 യുദ്ധങ്ങൾ നടത്താൻ അനുവാദങ്ങൾ പോലും ഇല്ല എങ്ങും പോയി ആരെയും കൊല്ലാനുള്ള അനുവാദമൊന്നും ഇല്ല അതേസമയത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ പ്ര അള്ളാഹും മുഹമ്മദും മാത്രമാണ് ഒരു ഭീകര പ്രവാചകൻ ഒരു ഭീകര പ്രവാചകം നമുക്ക് എടുക്കാം പറയാം മുഹമ്മദ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ കേൾക്കാതിരുന്ന ഉടനെ അതിന്റെ ശേഷം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ കൂട്ടിയിട്ട് വിശ്വസിക്കാത്തതിന് പെടലിവട്ടം പഠിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് ഇപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വിചാരി ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ വേദവസ്തു വഴി കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് ആൾക്കാർ അംഗീകരിക്കാത്ത കാലമുണ്ട് അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പോയി കത്തിയും കടാലും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കഴുത്ത് വെട്ടിയിട്ട് മതം മാറ്റണമെന്ന് പറയുന്നില്ല ഏഹ് ആയുധം എടുക്കരുത് വാളെടുക്കുന്നവൻ വാള് കൊണ്ട് നശിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരവാദി ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് വെളുപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മദീനൻ സൂറകൾ മുഴുവൻ ലോകത്തിലെ ഒരു മതത്തിലും പഠിപ്പിക്കാത്ത പഠിപ്പിക്കലുകൾ നിറഞ്ഞതാണ് എന്താണെന്നറിയാമോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗപ്രവേശനം ലഭിക്കുമെന്ന് പഠിപ്പ
ഈ കിത്ത വിറക്കി തന്ന ഓർഡർ നിങ്ങളത് വായിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് അർജുൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഓർഡറിൽ ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മെനക്കെട്ടിരുന്ന് മുഹമ്മദിന് അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്ത ഓർഡറിൽ ഞാൻ ഈ ഖുറാൻ മൊത്തം എടുത്തിട്ടിട്ട് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചാൽ അർജുൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം നിങ്ങളങ്ങ് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ ഈ അന്യൻ ഹംബി അന്യനായി മാറുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനകത്ത് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് മതഭ്രാന്ത് പിടിച്ചൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ മതഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന് ഹമീദ് ഇവിടെ പറയുകയെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മതഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് ആക്രമിച്ചത് അള്ളാഹു ആണ് രണ്ടാമത് മതഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് മനുഷ്യനെ ആക്രമിച്ചത് മുഹമ്മദ് ആണ് ലോകത്തിൽ മതഭ്രാന്ത് കീറി മനുഷ്യനെ കഴുത്തുവെട്ടം പഠിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രവാചകനും ഒടുക്കത്തെ പ്രജ്ഞകൾ പറഞ്ഞാൽ അന്തിപ്രവാചകനും മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികളെ ഇന്നും അത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ തൗഹീദ് പഠിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അൽപാസ് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും യുക്തിസഹമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എത്ര പേരെ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു ആണ് ഏകൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമാകണം മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് ചുരുങ്ങി കിട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ തോളെ കയറ്റി ഇരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വേതാളം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ വേതാളം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ തോളിൽ വേതാളം തൂങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഔഷിതാവത്തുള്ളൂ മുഹമ്മദ് തൂങ്ങിക്കിടക്കണം അതുകൊണ്ട് അവൻ അള്ളാഹു അക്ബർ അത് ഞങ്ങളെ സമ്മതിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഏകനാണ് തീർന്നു പക്ഷെ തൗഹീദ് പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ ഇവിടെ തിരികെ അവിടെ കയറണം അപ്പൊ എവിടെയാണ് തൗഹീദ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ഒന്നും തന്നെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും രണ്ടും മുഹമ്മദ് മനസ്സിൽ കാണുന്നത് അള്ളാഹു മാനത്ത് കാണുന്നു അള്ളാഹു മാനത്ത് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് മനസ്സിൽ കാണുന്നു അല്ല മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ആവശ്യം വരും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഏർ ശാഖപാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും എല്ലാവരും പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം പേര് ഇവിടെ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സകല കാലത്തേക്കും ഉള്ളതാണ് ഖുറാൻ സകല മാനവജാതിക്കും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതും എന്താ സ്വന ഈ വ്യഭിചാരശാലയെന്നോ അല്ലെ മദ്യശാലയെന്നോ നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചോട് ചോദിക്കുക എന്തിനാണ് ഈ ഈ പുസ്തകത്തിൽ സർവ്വ മാനവജാതിക്കും സ്വർഗപ്രവേശനം നൽകുവാനുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ കുടുംബക്കാര്യങ്ങളും വൃത്തികേടുകളും മുഴുവൻ എഴുതിക്കൂട്ടിന്റെ കാരണം എന്താ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാര്യമാര് വീട്ടിൽ നിന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ അടി കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ തീർത്താ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുഹമ്മദും മുഹമ്മദിന്റെ വീട്ടുകാരും അള്ളാഹു കൂടെ അങ്ങ് തീർത്താ പോയി ഇതെന്തിനാന്ന് സർവ്വ മാനവജാതിക്കും നൽകപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിന് ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താ അതൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ മുഹമ്മദിന് മാത്രം ഇത്ര പെണ്ണ് കെട്ടാം എന്തിനാന്ന് ലോകത്ത് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു അറിയിക്കുന്നത് സൈദിന്റെ ഭാര്യയെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ടും കൂടെ അള്ളാഹും മുഹമ്മദുടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾ എന്തിനാണ് സർവ്വ മാനവജാതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള രക്ഷയ്ക്കുള്ള മാർഗമായി കിത്താവിനകത്ത് ചുരുക്കി കിട്ടിയത് മാര്യത്തിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കി തല്ലി കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് തീരുമാനമെടുത്ത മുഹമ്മദിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തിനാണ് അറുപത്താറും കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇറങ്ങി വന്നത് നിനക്ക് ആ തേന നീ അങ്ങ് കുടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുവാദത്തിന് വേണ്ടി വന്ന എന്തിനാണ് ചേട്ടാ ഇത് കുടുംബക്കാരും കുടുംബക്കാർ ഇപ്പം മന്ത്രിമാരും പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും തമ്മിലൊക്കെ ഈ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ അതിന് നിയമം ഉണ്ടാക്കും അതിന് ഓർഡിനൻസുകൾ ഇറക്കപ്പെടും അതിനകത്ത് പലതും അതെല്ലാവരും ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മന്ത്രിസഭ കൂടി അല്ലാതെ ആ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് അത് ഇവർ തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാം കൂടി എഴുതി വെക്കും അവരെ മന്ത്രിമാരുടെ കുടുംബക്കാർ എഴുതി വെക്കും ആ സംഭവം ആ ഓർഡിനൻസിനകത്ത് എഴുതി വെക്കതില്ലല്ലോ അത് അവിടെ തീർക്കണം അതെന്തിനാണ് സർവ്വ മാനവജാതിക്കുള്ള പുത്തകത്തിനകത്ത് എഴുതും ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാറ് അപ്പൊ കൊലയും കൊലപാതകങ്ങളും ഈ സ്ഥിരം പരിപാടിയാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇതാന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നതിന് തർത്തവൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു ചകോപാസ നിർത്തി ഓക്കെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മള് രണ്ടരയ്ക്ക് ആരംഭിച്ചതാണ് ഇതിന്റെ ടൈറ്റില് മുഹമ്മദിന് വെളിപ്പാട് നൽകിയ ശക്തി ആര് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത്
ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ബൈബിൾ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം സംസാരിച്ചിട്ട് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വെളിപ്പാട് ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രത്യക്ഷത കാണണമെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ശുദ്ധ ബൈബിളിലേക്ക് വരണം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതായ വസ്തുതകൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനനം ചെയ്യൂ വസ്തുതകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പിന്തുടർന്ന വിശ്വാസം അതൊരു വ്യാജമാണെന്നും അതിന്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമേ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തുടർന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള എല്ലാ സാവകാശവും നൽകുന്നതായിരിക്കുമെന്നും ഒരു ൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവും വന്ദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈ